गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू और टूडेज रिसोर्स पर्सन आर ज्वाइन ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डॉक्टर किरण रापतवार मैम सी इज वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट कॉलेज यवतमा सी इज वर्किंग एज अ मेंबर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एंड यस सी एफ स्टेट गवर्नमेंट करिकुलम फ्रेमवर्क सी इज वर्किंग एज अस अकेडमिकल एंड रिसर्च कमिटी एज अ मेंबर स्टेट गवर्नमेंट मेंबर I request to Dr. Kiran Rapatwa, ma'am. Please start your session. Uh, you can am I audible? Yes, yes. yes. Uh, am I audible? Yes, yes. Yeah, exactly. Thank you. Thank you okay. Uh, so, uh, shall we start the session? Uh, are you comfortable with uh, Marathi, Ingrajji? Okay. Both. Both. Uh, so, uh, yeah. Exactly. I will uh, use both of the language. That is Marathi and English. Uh, so first of all, uh, I think uh, shall I share my PPT or someone voluntary will share the PPT? Yes, uh, you can share PPT uh, now. You are a host, ma'am. Yes, any problem uh, from your side? Uh, eight minutes, sir. Uh... Uh, sir, uh, please, uh, will you share my PPT? Yes, yes. You can send Thank me. You. Uh, sir, uh, I think I have shared with you on your okay. WhatsApp profile. Okay. Uh, thank you, sir, uh, for sharing the PPT. Uh, so, uh, so, hello, guys. Yes, uh, shall we start the session? Exactly. Yes. Okay. Uh, so, now, uh, what the topic we are seeing that uh, research ethics and scientific conduct. Okay. Now, uh, just think about that. Ethics is very important. Why it is the background of the research? Okay. Why it is selected uh, for the research? why you should keep in mind the ethics for research means what is why it is necessary okay ekhada sanshodhanala apan ethics the background dena kiwa tacha base dena ka avashyak ahe he vishaya cha antargat dena kiwa ekhada vishay tavar design karna ka importance ahe manje ka important vatla ki ha apan purna subject design kelela ahe ki apan sanshodhanala ek base deto ahe okay what is means uh, it is a base of research ethics okay you should keep in mind uh, what ethics are there on the foundation of the research okay uh, so keep in mind that the ethics is the foundation of your research uh, ethics with respect to science and research now uh, ethics are not very uh, innovative concept or, or not a new concept not a novel concept for us uh, because if you consider that the indian culture okay uh, we said that uh, bhartiya sabhyata ओके जस आपण भारतीय सभ्यतेचं नाव घेतो ज्याला आपण एथिक्स म्हणतो की इकडे आपण म्हणतो की पूर्ण जगाला जर कोणी सभ्यता शिकवली असेल तर ती मग भारताने शिकवली ओके दॅट इज द मोस्ट 
a clipping uh, statement of our indian culture okay uh, so uh, we we believe in ethics okay uh, means uh, ethics has a importance kya hai apna life madhe ethics are very important in each and every field in each and every subject we find that the foundation we find the uh, base of the every subject is the ethics okay now uh, why don't consider about the research okay sanshodhana la sudha kay asto ek base asto sanshodhana la sudha kay ahe ek moral code of conduct ahe manje kay ki we should follow some setting of principles we should follow some we should follow some code of conduct okay uh, so from that point ठीक सर द फाउंडेशन ऑफ इच एंड एवरी लो द कोड ऑफ कंडक्ट दैट इज द एथिक्स ओके नाउ द फीपीटी और द डॉक्यूमेंट दैट यू आर सीइंग फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लियर द कंसेप्ट व्हाट इज एथिक्स एथिक्स क्या है एथिक्स का काय महत्व काय आहे किंवा एथिक्स म्हणजे नेमक काय आहे ओके समटाइम्स वी फाइंड दैट इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट और द अनरिटन कोड्स ऑफ कंडक्ट कधी कधी काय असतं की काही नियम हे काय असतात लिखित असतात आणि काही नियम काय असतात अलिखित असतात अलिखित आहेत म्हणून ते पाळायचे नाही का ओके ऑब्विस्ली असं काहीच नाही आपण अलिखित राज्य घटना सुद्धा पाहतो जसं इंग्लंडची राज्य घटना ही अलिखित आहे तरी पण आपण काय करतोय ती फॉलो करतोय भारताची राज्य घटना ही सर्वात मोठी आहे आपण ती फॉलो करतो म्हणजे काय असतं की एथिक्सच्या बाबतीतही आपण काय करतो काही सोसायटी असते ओके दॅट सो टू सोसायटी सेट द रुल्स सोसायटी सेट द प्रिन्सिपल्स टू फॉलो बाय एव्हरी सिटीजन टू फॉलो बाय एव्हरी पीपल फॉर वॉट फॉर द वेल्फेअर ऑफ द सोसायटी त्याचं कारण काय असतं तर ते एक आहे की लोक कल्याण होणं किंवा समाजाचं कल्याण होणं त्यातनं काही हार्म होणार नाही कोणत्याही क्रिएचरला म्हणजे कोणताही जन म्हणजे जीव जो म्हणतो की आपण जो पृथ्वी तलावर जीव आहे त्याला कुठल्याही पद्धतीचा हार्म होऊ नये याच्यासाठी काही कोड ऑफ कंडक्ट आपण क्रिएट केलेले असतात मग आपण तेच पाहतोय की व्हॉट इज एथिक्स एथिक्स काय आहे तर मॉरल प्रिन्सिपल ऑफ राईट अँड रॉंग ओके एव्हरी ह्युमन बिंग हॅव्हिंग द कन्सेप्ट ऑफ द राईट अँड रॉंग आपण प्रत्येक वेळेस आपल्या मनामध्ये काहीतरी चालत असतं की हे केलं तर वाईट आहे का हे केलं तर चांगलं आहे का ओके प्रत्येक वेळेस काय असतं की काही बाबतीत म्हणजे जसं सोसायटी रूल जे सेट करते त्याच्यामध्ये मग आपल्याला काय असतं की दॅट वी हॅव टू फॉलो दॅट रूल्स अँड इफ यू वी ब्रेक द रूल्स वी फाइंड दॅट वी आर ऑन अ रॉंग ट्रॅक वी आर ऑन वी आर ऑन अ रॉंग पाथ ओके मग आपल्याला असं वाटतं की एखादा रूल ब्रेक झाला म्हणजे आपण काय का वेगळ्या चुकीच्या मार्गावर गेलो की काय असं वाटायला लागतं म्हणजे काय आहे की एथिक्स म्हणजे हा काय आहे इट इज अ मॉरल प्रिन्सिपल ऑफ राईट अँड रॉंग ओके that uh, it is based on the written or unwritten codes of principles and values held in society reflect belief about what is wrong what is just what is unjust what is good what is bad what, what is fair what is unfair ओके हे सगळं कन्सेप्ट काय आहेत एथिक्स मध्ये येतात म्हणजे काय की प्रत्येक वेळेस आपल्याला काय वाटतं की दॅट वी शुड कॉन्सन्ट्रेट व्हॉट इज रॉंग अँड व्हॉट इज राईट ओके लाईक दिस वी हॅव टू कॉन्सन्ट्रेट ऑन द रिसर्च ओके वेन वी आर गोईंग टू फॉलो दॅट रिसर्च वी हॅव टू सेट द प्रिन्सिपल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट ओके वी हॅव टू फॉलो दॅट सेट दॅट इज व्हॉट इज रॉंग इन रिसर्च व्हॉट इज राईट इन रिसर्च व्हॉट इज जस्ट इन रिसर्च व्हॉट इज रॉंग अनजस्ट इन रिसर्च व्हॉट इज फेअर इन रिसर्च मेथडॉलॉजी व्हॉट इज अनफेअर इन अनफेअर इन रिसर्च मेथडॉलॉजी ओके ऑल दॅट कन्सेप्ट ऑल द सेटिंग सेट द रुल्स ऑर दॅट प्रिन्सिपल्स ऑल दॅट सेट रुल्स वी हॅव टू फॉलो इन युअर रिसर्च ओके नाव फर्स्ट यू कॉन्सन्ट्रेट ऑन द एथिक्स ओके दे डो दे आर नॉट एप्स दे आर नॉट एप्सल्यूट हे काय नाही आहेत अप्सल्यूट नाही आहेत म्हणजे काय की याच्यामध्ये दे आर रिलेटिव्ह अप्सल्यूट नाही आहेत म्हणजे काय तर रिलेटिव्ह आहेत रिलेटिव्ह आहेत म्हणजे काय सापेक्ष आहेत सापेक्ष आहेत म्हणजे काय आहे ऍज पर सिच्युएशन ऍज पर टाइम ऍज पर पर्सन ऍज पर प्लेस ऍज पर कॉम्पिटिशन यू हॅव टू फाइंड यू शुड फाइंड और यू मे ऑब्झर्व दॅट ऑल द प्रिन्सिपल्स मे व्हॅरी ओके याच्यामध्ये काय असतं की ऍज पर पर्सन प्रत्येक व्यक्तीचे काही सापेक्षतावादाचे सिद्धांत म्हणजे सापेक्षतावादाच्या सिद्धांतानुसार परिस्थिती असेल व्यक्ती असेल वेळ असेल याच्या हे एथिक्स काय होत असतात चेंज होत असतात फॉर एक्झाम्पल आपण असं म्हणतो की दॅट चोरी करणं हा चुकीचा म्हणजे चुकीचा आहे चोरी करू नये किंवा ही चूक आहे चोरी करणं हे पाप आहे हे एक कन्सेप्ट आहे ओके वी शुड कीप इन माइंड दॅट जर ही गोष्ट आपण किंवा हे एथिक्स जर आपण फॉलो केलं इन केस अशी एक सिच्युएशन आहे की एक छोटं बालक आहे आणि खूप गरीब आहे ते त्याच्या आई आजारी आहे ओके आणि त्याच्याकडे पैसे नाही आहेत औषध घेण्यासाठी ओके द मग आता आपण एक कन्सेप्ट घेऊया की चोरी करणं पाप आहे पण त्याच्याकडे ऑप्शन नाहीये औषध घेण्यासाठी ओके त्याला ते औषध किंवा त्याच्यासाठी आई आईला जे लागणार अन्न असेल त्याला ते चोरी करावं लागत आहे तर या केसमध्ये आपण काय करू शकतो 
ओके तर थोडं काय असतं की याच्यामध्ये रिलेटिव्हिटी येते सापेक्ष असतो आपण सापेक्ष असतो म्हणजे काय परिस्थितीनुसार एखादी गोष्ट घडली तर ती काय असते रिलेटिव्हली आपण ती कन्सेप्ट काय करत असतो म्हणजे एक्झॅक्टली ती स्वीकारत असतो म्हणजे काय की दॅट दोज एथिक्स ओके दे आर नॉट फिक्स दे आर नॉट ऍब्सल्युट ते काय एकदम परम म्हणजे काय म्हणतात त्याला ऍब्सल्युट म्हणजे काय की त्याच्या पुढे काय ते कधी चेंज होणार नाहीत असं नाहीये ओके काळाच्या ओघामध्ये परिस्थितीच्या ओघामध्ये पर्सन किंवा वेळ असेल तर याच्यानुसार काय होत असतात ते व्हॅरी होत असतात ओके दे आर नॉट ऍब्सल्युट मीन्स दे आर द रिलेटिव्ह रिलेटिव्ह प्रिन्सिपल्स ओके दे मे व्हॅरी पर्सन बाय पर्सन बाय टाईम प्लेस अँड मे बी इन कॉम्पिटिशन विथ इच अदर ओके काही कॉन्ट्रास्टिंग पण असू शकतात की ते एकमेकांच्या अपोज मध्ये असू शकतात दोन प्रिन्सिपल एकमेकांच्या वेगळ्या विरोधात किंवा एकमेकांना कॉन्ट्रॅडिक्टरी सुद्धा असू शकतात दॅट इज द कन्सेप्ट ऑफ एथिक्स एथिक्स एकच लक्षात ठेवा की दॅट वी शुड कीप इन माइंड दॅट द एथिक्स आर द सेट प्रिन्सिपल्स मी सेटिंग प्रिन्सिपल्स आपण काय म्हणतो की सेटिंग प्रिन्सिपल्स काही नियम किंवा काही तत्व ही काय असतात तिथे बांधील असतात आणि त्या तत्वांना अनुसार आपल्याला काय करायचं असतं वी हॅव वी शुड फॉलो दॅट रिसर्च ओके आपल्याला जे काही काम करायचं आहे मग ते संशोधनाचं असो किंवा मग इतर कोणतीही गोष्ट असो त्या त्या विषयामध्ये आपण काम करत असताना त्या नियमांना बांधून जेव्हा आपण काम करत असतो दॅट इज द एथिक्स ओके मग आता रिसर्च एथिक्स काय आहेत ओके आय थिंक यू हॅव क्लिअर्ड युअर कन्सेप्ट अबाउट द एथिक्स एथिक्स काय आहे त्याच्याबद्दल कन्सेप्ट क्लिअर झालेली असणार आहे एथिक्स म्हणजे काय इट इज द सेटिंग प्रिन्सिपल्स ऑफ एनी सब्जेक्ट रिगार्डिंग एनी सब्जेक्ट रिगार्डिंग एनी एरिया ऑफ द स्टडी कोणत्याही अभ्यास क्षेत्राचे जे काही नियम आहेत नीती नियम आहेत ते त्याला आपण कोर्ट कोड ऑफ कंडक्ट सुद्धा म्हणू शकतो हे सगळे नीती नियम फॉलो करणं म्हणजे काय आहे एथिक्स आहेत ओके आता नेक्स्ट बघा की रिसर्च एथिक्स म्हणजे काय संशोधनाची नीती तत्वे ओके संशोधनाची नीती तत्वे म्हणजे काय की जेव्हा तुम्ही वेन यू आर गोईंग टू वर्क ऑन द रिसर्च वेन यू आर गोईंग टू फॉलो सम प्रोजेक्ट वेन यू आर गोईंग टू टेक अ स्टडी तुम्ही एखादा अभ्यास करत आहात तुम्ही एखादं संशोधन करत आहात तुम्ही एखाद्या विषयाचा सखोल अभ्यास करत आहात मग तो अभ्यास करत असताना आपल्याला मनाला वाटेल तसा करायचा का ओके म्हणजे काय की आय हॅव आय हॅव अन आयडिया अबाउट एनी रिसर्च कन्सेप्ट ओके मला एखादी संशोधन संकल्पना हाती घ्यायची आहे मीन्स आय एम आय एम आय फ्री to uh, do the work as my own concept as my own way me majha paddhatini majha way ni ti karava ka ओके एक्झॅक्टली आपण काय करायला हवं की वी शुड फॉलो वी शुड कीप इन माइंड व्हॉट आर द प्रिन्सिपल्स रिगार्डिंग द रिसर्च संशोधन करत असताना त्या संशोधनाची काही नीती तत्वे आहेत का जी मला आय हॅव टू फॉलो इन एनी सिच्युएशन मला कुठल्याही सिच्युएशन मध्ये ती फॉलो करावं लागणार आहे फॉर व्हॉट टू गेट माय ओन रिझल्ट मला जे पाहिजे आहे किंवा मला ज्या संशोधनाच्या म्हणजे मला संशोधनातून काय पाहिजे किंवा माझं संशोधन म्हणजे यशस्वी कशा पद्धतीने होऊ शकतं मला अपेक्षित काय आहे किंवा माझ्या संशोधनाच्या कन्सेप्ट काय आहेत त्या सगळ्या म्हणजे यशस्वी पूर्ण रीतीने पूर्ण करण्यासाठी मला काय करावे लागतील आय हॅव टू फॉलो ऑल द प्रिन्सिपल्स आय हॅव टू फॉलो ऑल द रिसर्च एथिक्स अँड अँड इफ इफ आय इफ आय पाक ऑल दॅट एथिक्स दॅट माय माय रिसर्च शुड नॉट बी ऑन अ ट्रॅक ओके जर मी ह्या गोष्टी पार्क केल्या काही वेळासाठी बाजूला ठेवून दिल्या तर माझा एथिक्स हा ट्रॅकवर असू शकतो का नाही हा एक प्रश्न म्हणजे प्रश्नचिन्हच आहे म्हणून आपल्याला काय करायचं आहे दॅट कॉर्पोरेट एथिकल प्रिन्सिपल्स इन टू रिसर्च प्रॅक्टिसेस ओके दॅट व्हॉट एव्हर प्रोजेक्ट यू हॅव टेकन फॉर द स्टडी कोणत्याही प्रोजेक्ट असेल जो संशोधनासाठी तुम्ही अभ्यास लायला आहे ओके तुम्हाला काय करायचं यू हॅव टू कॉन इनकॉर्पोरेट ऑल द एथिकल प्रिन्सिपल्स इन युअर रिसर्च मे एनवॉल्व अ बॅलन्स बिटवीन विदिन बॅलन्स बिटवीन अँड विदिन प्रिन्सिपल्स अँड प्रॅक्टिसेस ओके जी नीती तत्व आपण घेत आहोत जी नीती तत्व आपण फॉलो करत आहोत ती तुमच्या सरावामध्ये आणि सरावाच्या आतमध्ये किंवा त्याच्या याच्यामध्ये काय असलं पाहिजे तुमचं एक इट मीट इट मस्ट बी द को रिलेशन तिथे काहीतरी सहसंबंध असले पाहिजे की तुम्ही जी नीती तत्व फॉलो करत आहात आणि जी प्रॅक्टिस म्हणजे जे काही तुम्ही कृती करत आहात याच्यामध्ये कुठेतरी रिफ्लेक्शन असलं पाहिजे की तुम्ही प्रिन्सिपल्स फॉलो करत आहात म्हणजे काय की यू हॅव टू कीप इन माइंड ऑल द प्रिन्सिपल शुड बी रिफ्लेक्टेड इन युअर रिसर्च स्टडी तुमच्या संशोधनातून तुम्ही ऑल द रिथ एथिक्स आहेत संशोधनाचे ते तुमच्या स्टडीमधून रिफ्लेक्ट झाले पाहिजे मीन्स यू शुड फॉलो ऑल द प्रिन्सिपल्स इन युअर स्टडी इन युअर प्रोजेक्ट ऑफ द रिसर्च ऑल स्टेजेस ऑल दोज इन्वॉल्व फ्रॉम इन्सेप्शन ऑफ रिसर्च थ्रू टू कम्प्लिशन अँड पब्लिकेशन ऑफ रिझल्ट अँड बियॉन्ड ओके मीन्स वॉट ॲट द इनिशियल स्टेज ऑफ द रिसर्च ओके वी आर इन अ व्हेरी इंथुजिस्टिक मॅनर वी शुड फॉलो ऑल द प्रिन्सिपल्स आपण संशोधनाची सुरुवात असते आणि आपण फार आपण काय करत असतो की ह्या सगळ्या गोष्टींचा खूप विचार करतो आणि असं वाटतं की चला आता आपण हे सगळं करणार आहोत बट
वाईंड अप अवर रिसर्च प्रोजेक्ट मग काय होतं की खूप कालावधी केलेला असतो आणि मग आपल्याला असं वाटतं की चला आता आपल्याला काय खूप उशीर झाला किंवा खूप दोन तीन वर्ष झाली आहे चार पाच वर्ष झाली आहेत आपल्याला संशोधन कसं तरी कम्प्लीट करायचं आहे आणि मग आपण काय करतो विशुड वी फॉर गेट दॅट एथिक्स आपण काय करतो की मग हे सगळे संशोधन नीती तत्व विसरायला लागतो असं न होता हे महत्वाचं सेंटेन्स काय की ऑल स्टेजेस ऑल दॅस all those involved from inception of research through the completion and the publication of results and beyond okay until and unless the result should be published you have to follow your, you have to stick up to your principles okay publication ani tyachi results apply hui parant aplyala kay karava lagta tya principles ch stick up rahava lagta tyachi adhere rahava lagta you should adhere all the principles through through your research tumhi tumcha sagla priniti tatvanna bandhil asna avashyak asta kut paryant tyachi results application hui paryant means apan kay karat asto kahi hypothesis set karat asto kahi tyachi interpretations karat asto ani interpretations kelya nantar for the welfare of the society apan samajacha kalyana sathi he काम करत आहोत महत्वाचा बेस काय असतो इट शुड बी फ्रुटफुल फॉर द वेलफेअर ऑफ द सोसायटी हे काय आहे द अल्टिमेट एन ऑफ एम ऑफ द रिसर्च संशोधनाचं अंतिम ध्येय काय असतं की ते समाजाचं कल्याण करणार असलं पाहिजे ते व्यक्तीचं कल्याण करणार असलं पाहिजे ते देशाचं कल्याण करणार असलं पाहिजे म्हणजे काय की त्याचा फायदा हा व्यक्तीला समाजाला आणि देशाला झाला पाहिजे हा त्याचं अंतिम ध्येय असतं सो वी शुड कॉन्सन्ट्रेट ऑन ऑल द स्टेजेस ऑफ द रिसर्च रिसर्चच्या संशोधनाच्या सगळ्या स्टेजेसला तुम्हाला काय करायचं आहे यू शुड स्टिक अप टू युअर प्रिन्सिपल्स यू शुड स्टिक अप टू युअर एथिक यू शुड स्टिक अप टू युअर setting rules setting principles means you have to follow all that research ethics okay uh, is it clear now uh, shall we proceed to uh, proceed ahead okay uh, next one is uh, why research ethics important okay uh, as i discussed before why it is important ओके इट इज ऑबवियस ना की हे महत्वाचं कशामुळे असणार आहे फर्स्ट and foremost uh, the important thing is that the reflection of respect for those who take part in a research echat kasa hota ki mi ekhada sanshodhan hati gheti ani mala hava tasa data mi lokankadun collect karat ahe ओके आणि मी स्वतः काय करत नाहीये ते प्रिन्सिपल फॉलो करत नाहीये नीती तत्व फॉलो करत नाहीये एम आय रिस्पेक्टिंग दोज पार्टिसिपंट इन द रिसर्च इफ आय आस्क माय ओन सेल्फ इफ आय आस्क माय सोल ओके मग मी हे जस्टिस करत आहे का की मला फक्त मॅन्युपुलेशन करायचं आहे लोकांचं ओके आपण लोकांना मॅन्युपुलेट करत आहोत का त्यांच्याकडून आपल्याला हवा तसा डेटा मागून घेत आहोत आणि मग आपण त्यांना काय करत आहोत की नीती तत्व सोडून आपल्याला हवे तशी रिझल्ट आपण देत असेल तर आपण आपल्या सोलशी आपण आपल्या नीती तत्वाशी स्टिक अप आहोत का ओके म्हणजे काय की आय हॅव टू रिस्पेक्ट टू ऑल द पार्टिसिपंट दे आर टेकिंग पार्ट इन माय रिसर्च प्रोजेक्ट ओके ते सगळ्या लोकांना मला काय करायचं आहे रिस्पेक्ट द्यायचे आहे ही रिस्पेक्ट कधी मिळणार आहे वेन आय फॉलो all the principles all the ethics for the research research ji kai niti tatva hai ta sagar niti tatva na jo hum follow karat ahe sagri niti tatva hi pramanik pane palan palan karun majha data collect karat ahe ani tyacha madhe kute hi manipulation nahi hai i am not manipulating ओके आय एम नॉट मॅनिपुलेटिंग द डेटा मी डेटा कुठला मॅनिप्युलेशन नाही करत आहे तेव्हा मग काय होईल आय हॅव आय हॅव अन एक्सपेक्टेशन फॉर द सक्सेस मला माझ्या संशोधनाबद्दल एक एक्सपेक्टेशन असेल की नो आय एम ऑन अ राईट ट्रॅक i am not manipulating anyone i am not manipulating my data okay it is a respect for the participants that those to take part in my research okay it is a very simple uh, thing that you have to understand uh, next one it ensures no unreasonable unsafe or thoughtless demand okay means what uh, when i am taking uh, part in someone's research okay i am a uh, respondent if i think i am a respondent uh, then the first thought when the uh, researcher come to me and say ma'am please fill up this uh, questionnaire that i am using this in my research project okay the first question uh, that came uh, that came in mind that will come in my mind that is uh, is it a reasonable is it a safe that i am responding to someone is it a thoughtful process okay manje apan ekhada म्हणजे जो रिस्पॉन्डंट आहे जो आपल्याला प्रतिसाद करता आहे त्याला आपण एखादी क्वेश्चन आहे भरून द्यायला सांगतो त्याच्यात तेव्हा त्याच्या मनात येणारा पहिला प्रश्न की हे रिझनेबल आहे का हे जे आपल्याकडनं लिहून घेत आहे आपल्याकडनं जे प्रतिसाद मागत आहे ते रिझनेबल आहे का तार्किक दृष्टिकोनातून योग्य आहे का तो सेफ आहे का जर मी एखाद्याला रिस्पॉन्स देत आहे तर तो सेफ आहे का मीन्स वाय इट इज नॉट मीन्स इज इट अ गॅरंटी मे आय हॅव अ गॅरंटी दॅट द डेटा दॅट आय एम गोईंग टू गिव्ह हिम दॅट ही इज नॉट मॅनिप्युलेटिंग दॅट ही इज नॉट Uh, he is not using in a wrong way 
ओके इज इट इज इट मीन्स एम आय हॅव अ श्युरिटी अबाउट दॅट माझ्याकडे ती तेवढी खात्री आहे का की मी जर रिस्पॉन्स दिला तर त्याचा डेटाचा वेगळा युज करणार नाही ओके म्हणजे काय की त्याला एक जो रिस्पॉन्डंट आहे ओके रिस्पॉन्डंट गेट श्युरिटी अबाउट रिझनेबल से आर मेड बाय द रिसर्चर मीन्स आपली जी नीती तत्व आहे त्यांना जर आपण स्टिक अप असेल आणि जे ऑल द रुल्स दॅट इज फॉलोड बाय द रिसर्चर ओके जे काही रुल्स आणि रेग्युलेशन आहेत जे रिसर्चर की फॉलो करायचे आहेत त्याच्यातून काय होत असते की रिस्पॉन्डंटला काय होत असते एक सेफ आणि श्युरिटी मिळत असते की आपण जो डेटा किंवा आपण जो प्रतिसाद देणार आहोत त्याचा कुठेही मॅनिप्युलेशन होणार नाहीये कुठेही मिस युज होणार नाही अजित पाटील डोंट डिस्टर्ब द स्क्रीन अजित पाटील प्लीज डोंट डिस्टर्ब प्लीज डोंट राईट ऑन स्क्रीन अजित पाटील तुम्ही स्क्रीन वर रेषा ओढलेल्या आहात येस प्लीज कंटिन्यू या एम आय ओके सो प्लीज गो अहेड दॅट एन्शुअर सफिशियंट नॉलेज इज शेअर्ड बाय ऑल कन्सर्न ओके मीन्स दॅट इज रिस्पॉन्डंट विल गेट मीन्स रिस्पॉन्ड don't will feel uh, free for to give the responses and the sufficient knowledge for the uh, for your research project then it imposes a common standard in all about the respect okay ithun kay hot asto ki common standard aplya kadna kay hot asto set up hot asto ani mag tyachat mate respects mana kiwa tyachi surety mana kiwa tyacha safety mana ya sagla goshti cha reflection asto tyachat mate and expectation for research activity okay ज्या काही आपल्या अपेक्षा आहेत संशोधनाप्रतीच्या त्या सगळ्या कृतीतून आपल्याला काय करता येतील उतरवता येतील ओके अ प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट फॉर प्रॅक्टिशनर ओके म्हणजे फॉलो करायची म्हणून करायची आहेत का ऑब्विसली नॉट मीन्स यू हॅव टू यू हॅव टू बी कन्सर्न अबाउट दॅट प्रिन्सिपल तुमच्यामध्ये तेवढी गांभीर्य असलं पाहिजे जाणीव असली पाहिजे अँड इट इज अ रिक्वायरमेंट फॉर प्रॅक्टिशनर म्हणजे आपण एका व्यावसायिक दृष्टिकोनातून एखादं संशोधन हाती घेतोय तर त्याच्यामध्ये काय असली पाहिजे तेवढी ऑथेंटिसिटी असली पाहिजे तेवढा कॅलिबर असलं पाहिजे आणि ही प्रोफेशनल लीड आहे आपली कारण काय होतं की यू हॅव टू पब्लिश इन अ वाईल्ड स्पेक्ट्रम इन अ वाईल्ड स्टेज म्हणजे तुम्हाला एक प्लॅटफॉर्म जो मिळणार आहे तो खूप मोठा आहे ओके इट इज अ बिग प्लॅटफॉर्म मीन्स यू हॅव टू पब्लिश ऑन अ बिग प्लॅटफॉर्म तुला तुम्हाला ते ते एका प्लॅटफॉर्म वर पब्लिश करायचं असतं म्हणजे काय की इट इज अ इट इज अ प्रोफेशनल लीड आपली काय आहे ती व्यावसायिक गरज आहे म्हणून हे सगळं करणं आहे ओके नेक्स्ट पण रिक्वायरमेंट टू कम्प्लाय विथ एक्सटर्नल रेफरीज अँड द ऑप्ट एन फायडिंग्स ओके जे काही सेट रुल्स आहेत ह्या सेट रुल्सला आपण काय करत असतो किंवा एक्सटर्नल रेफरीज आहेत किंवा जिकडे कुठे ते डेटा जाणार आहेत यांना काय होत असते की ऑथेंटिसिटी मिळत असते एक एन्शुरिटी मिळत असते की दॅट्स दॅट द फेलो हु हॅव कंडक्टेड दॅट रिसर्च हॅव्हिंग द ऑथेंटिसिटी हॅव्हिंग द श्युरिटी अबाउट देअर डेटा कलेक्शन अबाउट देअर डेटा प्रोसेसिंग अँड अबाउट देअर ऑल द प्रोजेक्ट रिसर्च स्टडीज त्यांच्या त्या ज्या काही संशोधकांनी हाती घेतलेलं काम आहे त्याच्या बाबतीत तो काय आहे काय आहे की तो विश्वसनीय आहे आणि या पद्धतीने काय होत असतं की आपले जे काही रिसर्च संशोधन आहे दॅट विल गिव्ह द श्युरिटी याच्यातून आपल्याला एक खात्री प्रदान होत असते की आपण एथिक्स फॉलो करत आहोत हे त्याचा इम्पॉर्टन्स आहे ओके नेक्स्ट वन दॅट इज एथिक्स प्रिन्सिपल्स गायडिंग रिसर्च ओके आपण नेक्स्ट बघूयात की एथिक्स प्रिन्सिपल्स आणि गायडिंग रिसर्च काय आहे म्हणजे एथिक्स प्रिन्सिपल्स हे रिसर्चला कसं गाईड करतात त्या बाबतीत आपण बोलत आहोत सर प्लीज विल यू गो न ऑर विल यू मूव द नेक्स्ट वन ओके नाव एथिक्स प्रिन्सिपल्स गायडिंग रिसर्च ओके फर्स्ट वन इज रिस्पेक्ट फॉर ह्युमन डिग्निटी ऍज आय डिस्कस्ड अबाव दॅट पॉइंट बिफोर दॅट पॉइंट दॅट इट इज अ ह्युमन डिग्निटी वी आर वर्किंग फॉर द ह्युमन डिग्निटी बाय फॉलोइंग ऑल द प्रिन्सिपल्स अँड नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्पेक्ट फॉर फ्री अँड इन्फॉर्म कन्सेंट ओके नाव प्लीज कॉन्सन्ट्रेट ऑन द कन्सेप्ट दॅट इज इन्फॉर्म कन्सेंट इन्फॉर्म कन्सेंट काय असते सगळ्यात महत्वाची कन्सेप्ट आहे ही जेव्हा आपण एथिक्स मध्ये विचार करतो ओके एथिक्स मध्ये विचार करत असताना जेव्हा आपण इन्फॉर्म कन्सेप्ट म्हणजे काय इन्फॉर्म कन्सेप्ट कन्सेंट म्हणजे काय तर एक की इट इज अ प्रोसेस ऑफ टेलिंग अबाउट द की एलिमेंट्स ऑफ अ रिसर्च स्टडी अँड वॉट देअर पार्टिसिपेशन बिल इन्वॉल्व इथे काय असतं इन्फॉर्म कन्सेप्ट म्हणजे काय की तुम्ही काय करत आहात पूर्वसंमती घेत आहात माहिती पर संमती घेत आहात म्हणजे काय की त्यांना जे काही पार्टिसिपंट आहेत दॅट द दोज पार्टिसिपंट हुर टेकिंग पार्ट इन युअर रिसर्च ओके यु आर गिव्हिंग द इन्फॉर्म कन्सेट म्हणजे काय की तुम्ही त्यांची संमती घेऊन हे सगळ्या गोष्टी करत आहात मग ही काय आहे इट इज अ प्रोसेस ऑफ टेलिंग रिसर्च पार्टिसिपंट अबाउट द की एलिमेंट्स ऑफ युअर रिसर्च स्टडी तुमच्या रिसर्च स्टडी मधले की एलिमेंट्स कुठले आहेत ओके त्याच्याबद्दल तुम्हाला काय करायचं आहे इथे स्पष्टता द्यायची आहे यू शुड क्लिअर ऑल द की एलिमेंट्स फॉर युअर रिसर्च प्रोजेक्ट तुम्ही रिसर्च प्रोजेक्ट मध्ये काय काय की एलिमेंट्स देणार 
करणार आहात किंवा त्यांचे की एलिमेंट्स कुठले आहेत त्याच्याबद्दल तुम्हाला स्पष्टता द्यायची आहे देन प्रोव्हायडिंग अ रिटर्न कन्सेंट डॉक्युमेंट कंटेनिंग द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन ओके तुम्हाला काय करायचं आहे की दॅट यू शुड टेक द रिटर्न कन्सेंट तुम्हाला रिटर्न कन्सेंट घ्यावा लागतो जर तुम्ही एखाद्याकडनं रेस्पॉन्डंट कडनं प्रतिसाद घेत आहात तर त्याला काय करायचं असतं ते रिटर्न कन्सेंट घ्यायची असते त्याची लेखी संमती घ्यायची असते फॉर एक्झाम्पल जर आपण जेनेटिक अनालिसिसचा विचार केला आपण मेडिकल फील्डचा जर विचार केला दॅट वी आर अनालायझिंग द जेनेटिक अनालिसिस ओके आपण एक प्रोजेक्ट हाती घेतलेला आहे की दॅट वी हॅव टेकन द रिसर्च प्रोजेक्ट वर्किंग ऑन द जेनेटिक अनालिसिस ओके जेनेटिक अनालिसिस म्हणजे काय की जर डीएनए सेक्टरमध्ये आपण काम करत आहोत किंवा डीएनए वेगवेगळे असतील तर आपल्याला काय करायचं असतं बायोएथिक्स फॉलो करायचे असतात म्हणजे काय की त्याची रिटर्न कन्सेंट घ्यायची असते आपण एखाद्या गोष्टीचा अनालिसिस करायचा आहे म्हणजे ते बायो बायो अनालिस असेल हे फॉलो करून आपण काय करायचं असतं त्याचा रिटर्न कन्सेंट घ्यायचा असतो हा रिटर्न डॉक्युमेंट आपल्याकडे सांभाळून ठेवायचा असतो कारण उद्या समजा काही केसेस झाल्या तर आपल्याला न कळत एखादा सॅम्पल्स युज केला म्हणजे स्पेसिमेंट कॉपी घेण्यात आलेली आहे ह्या सगळ्या गोष्टी फॉलो करताना हे आपण एज्युकेशन फील्डमध्ये सुद्धा अप्लाय करू शकतो रिटर्न डॉक्युमेंट आपल्याला एखाद्याकडनं कुठली माहिती मिळवायची आहे तर ती माहिती मिळत असताना यू हॅव टू इन्फॉर्म फर्स्ट ऑफ ऑल युअर की एलिमेंट्स ऑफ द रिसर्च तुम्ही तुमच्या संशोधनाची सगळी स्पष्टता त्यांना दिली पाहिजे आहे की मी हे संशोधन कशासाठी करत आहे याचे रिझल्ट काय असतील आणि तुमचा प्रतिसाद याच्यामध्ये किती महत्वाचा आहे आणि कशा पद्धतीने तुमचा डेटा हाताळण्यात येणार आहे ओके हा काय झाला तुमचा रिटर्न कन्सेंट झाला त्यांच्या साईडनी त्यांनी काय करायचं आहे दे शुड साईन ऑल द रिटर्न डॉक्युमेंट त्यांनी ते रिटर्न डॉक्युमेंट साईन नि द्यायचे आहेत म्हणजे काय तुमच्याकडे तो प्रूफ असेल इट इज अ इन्फॉर्म कन्सेंट दॅट म्हणजे तुम्ही काय करत आहात की त्याच्याकडनं एक लेखी संमती घेत आहात की तुम्ही जे काम करत आहात ते कुठेही काय आहे बेकायदेशीर नाही आहे मीन्स इट इज अ लॉफुल ऍक्टिव्हिटी इथे कुठेही कुठेही मॅनिप्युलेशन नाही किंवा काहीही नाही याच्यासाठी हे खूप महत्वाचं आहे जसं तुम्ही कधी जर विचार केला असेल की हे एक अरुणा शानबागची केस झाली होती मागे आणि पिंकी विराणी नावाच्या एका पत्रकारांनी मग ती एक हे घेतली होती तिच्यावर पिंकी विराणीने एक याचिका दाखल केली होती की द राईट टू डाय विथ डिग्निटी नावाची एक याचिका होती राईट टू डाय विथ डिग्निटी हा अरुणा शानबागची केस होती आणि याच्यामध्ये असं सांगण्यात आलं होतं आदरपूर्वक मरणाचा अधिकार होता म्हणजे काय की इन्फॉर्म्ड कन्सेंट म्हणजे काय की ती मग आता अरुणा शानबाग त्या अवस्थेमध्ये होती की तिला म्हणजे ती स्वतः निर्णय घेऊ शकत नव्हती की तिला म्हणजे कारण ती अवस्था ती अवस्थाच तशी होती की ती म्हणजे मृत असणं आणि जिवंत असणं याच्यात कुठलाही फरक नव्हता मग अशा माणसाला जगवत असताना एक बॉडी असते की ती निर्णय घेत असते आणि मग ती एक याचिका दाखल झाली आणि मग ह्या सगळ्या प्रोसेस पण त्याच्यामध्ये इन्फॉर्म कन्सेप्ट म्हणजे काय की आपण ज्याच्यावर प्रयोग करत आहोत ज्या माणसावर आपण प्रयोग करत आहोत त्याची आपल्याला काय असते संमती घ्यावी लागते मग अशा काही केसेस असतात की त्या अवस्थेमध्ये तो माणूस नसतो मग त्याच्या जो क्लोज रिलेटिव्ह असतो त्याच्याकडनं ती संमती घ्यावी लागते आपल्याला आणि मग त्याच्यावर ते प्रयोग करावा लागतो ओके मीन्स इथे इन्फॉर्म कन्सेप्ट म्हणजे काय की दॅट द रिस्पॉन्डंट मस्ट व्हॉलंटरी गिव्ह द कन्सेंट त्यांनी स्वतः ती संमती द्यायची असते आणि आपण सुद्धा काय करायचं असतं आपल्याकडनं जे काही आपण रिसर्च प्रोजेक्ट बद्दल की एलिमेंट्स आहेत ते रिफ्लेक्ट करून आणि आपण स्वतः सगळ्या प्रोजेक्टची स्पष्टता देऊन त्यांच्याकडनं जो रिस्पॉन्स घ्यायचा आहे त्याच्याबद्दल आपण काय असलं पाहिजे रिटर्न डॉक्युमेंटमध्ये घ्यायचं आणि ती काय असते इन्फॉर्म्ड कन्सेंट म्हणून असते ओके इट इज अ व्हेरी मोस्ट इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट इन द युअर इन युअर एथिक्स ओके ह्या सगळ्या गोष्टीमध्ये हे खूप महत्वाचं आहे देन रिस्पेक्ट फॉर फ्री अँड इन्फॉर्म कन्सेप्ट रिस्पेक्ट फॉर व्हलरेबल पर्सन्स ओके म्हणजे जे काही सेन्सिटिव्ह घटक आपण युज करत आहोत मीन्स इफ दे आर चाइल्ड इन युअर प्रोजेक्ट ओके यू आर इफ यू आर वर्किंग ऑन अ चाइल्ड ऑर फिमेल्स ऑर मीन्स जे काही आपल्याला घटक आपले आहेत जे की ज्याच्यामध्ये आपण सेन्सिटिव्ह भागामध्ये काम करत आहोत ह्या सगळ्या गोष्टींसाठी तुम्हाला तिथे सुद्धा काय करावं लागतं त्यांची रिस्पेक्ट ठेवूनच तुम्हाला काम करावं लागतं आणि ही रिस्पेक्ट कधी होईल वेन यू आर गोईंग टू फॉलो ऑल दॅट प्रिन्सिपल रिस्पेक्ट फॉर प्रायव्हसी अँड कॉन्फिडेन्शियालिटी ओके मीन्स यू आर गोईंग टू गिव्ह द रिस्पेक्ट फॉर द प्रायव्हसी अँड इन्फ्लुएन्स इथे काय तुम्हाला त्यांची वैयक्तिकता आणि खाजगीता खाजगी खाजगी गोष्टी आणि त्यांचा विश्वसनीयता ह्या सगळ्या गोष्टीवर तुम्हाला काय करावं लागतं काम करावं लागतं कारण कुठेही त्यांच्या डेटाचा मिस युज होणार नाही एवढी शुरुटी देऊनच हे काम करणं महत्वाचं असतं रिस्पेक्ट फॉर जस्टिस अँड इन्क्लुझिव्हनेस इथे काय आहे की सर्व समावेशकता असली पाहिजे आणि न्याय असला पाहिजे या सगळ्या गोष्टींसाठी हे प्रिन्सिपल्स गाईड करत असतात देन बॅलन्सिंग हार्म्स अँड बेनिफिट्स ओके फॉर मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टंट इथिक इज दॅट यू शुड नॉट गोईंग टू हार्म एनी क्रिएचर
तिथून आपण काय करत असतो ते संशोधन डेव्हलप करत असतो म्हणजे इथे काय बॅलन्सिंग हार्म्स अँड बेनिफिट म्हणजे काय की मिनिमायझिंग हार्म कमी कमी आपल्याला काय करता आलं पाहिजे आपलं उपद्रव मूल्य कमी करता आलं पाहिजे आणि मॅक्झिमम बेनिफिट असले पाहिजे आपल्या संशोधनातून जास्तीत जास्त लाभ कसा झाला पाहिजे हे महत्वाचं प्रिन्सिपल आहे ओके नेक्स्ट वन इज सेम दॅट इज मिनिमायझिंग हार्म अँड मॅक्झिमायझिंग बेनिफिट हे सगळे गायडिंग प्रिन्सिपल आहेत रिसर्च बद्दल ते बद्दलचे ओके शल बी फोकस ऑन द हिस्ट्री ऑफ एथिक्स ओके हिस्ट्री ऑफ एथिक्स वर आपण फोकस करूयात की आता बघा की जसं काही म्हणजे नीती तत्व आलेली आहेत किंवा मग ही संशोधनामध्ये येण्याच्या अगोदर ती संशोधनातूनच आली होती का किंवा मग संशोधनाला विचार का करावा लागला हे इथिक्स घेण्याचा तर सगळ्यात महत्वाचं काय होतं याच्यामध्ये की आपल्याकडे जेव्हा आपण एथिक्सचा विचार करतो वी हॅव नॉट द बॅकग्राऊंड ऑफ द एथिक्स ऑफ फॉर द रिसर्च म्हणजे आपल्या एथिक्स म्हणजे रिसर्च मध्येच डिरेक्टली ते आले असं नाहीये वी हॅव द बॅकग्राऊंड ऑफ द मेडिकल फील्ड आपल्याला मेडिकल फील्डचं बॅकग्राऊंड आहे मेडिकल फील्ड मधून मग ते काय झाले आहे सगळ्या सब्जेक्ट ना लागू झालेले आहेत मग काय गरज होती ह्या सगळ्या गोष्टींची तर पहिली गरज अशी होती हिस्ट्री ऑफ एथिक्स मध्ये पहिलं बघा की नाईन्टीन फोर्टी सेव्हनचा न्यूरेम्बक कोड आहे ओके न्यूरेम्बक कोड म्हणजे काय की लक्षात घ्या कोड मध्ये काय झालं होतं सर आपण पीपीटी मूव्ह करूया शल वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्लाईड इथे बघा नाईन्टीन फोर्टी सेव्हनचा जो निरेंबक कोड आहे हा कोड म्हणजे एक्झॅक्ट काय आहे आणि हा कोड का डेव्हलप करण्यात आला लक्षात घ्या की एकोणीशे एकोणचाळीस ते पंचेचाळीस हा आपला दुसऱ्या महायुद्धाचा कालावधी होता आणि मग या महायुद्धाच्या कालावधीमध्ये काय झालं त्याच्यानंतरचा जो पिरियड आपण पाहतो की जसं आपण नाझीज आणि जर्मनी पाहतो ओके नाझीज आणि जर्मनीचा जेव्हा जेव्हा विचार करतो तर जेव्हा आपण हिटलरचा विचार करतो ओके पहिल्यांदा हिटलरनी काय केलं नाईन्टीन थर्टी थ्री ला एक कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्प तयार केला होता हा कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्प काय कर नंतर मग त्या ह्या कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्प मधून काय केलं होतं की यांनी सैनिक पुरवले होते ओके दुसऱ्या महायुद्धासाठी जे काही झालं किंवा हे कॉन्सन्ट्रेशन नाईन्टीन थर्टी थ्रीची जी कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्प होते त्याच्यातनं सैनिक पुरवण्यात गेले होते आणि मग पुढे काय झालं की हे कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्प ऍज इट इज फॉलो करण्यात आले आणि मग इथे काय केलं की दॅट ऑल द ज्यूज ओके त्यांचं कॉन्सन्ट्रेशन दे हॅव फोकस्ड ऑन द ज्यूज एक्सप्लॉयटेशन ज्यूंचं खूप मोठ्या प्रमाणात एक्सप्लॉयटेशन झालं आणि ह्या कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्प मधून खूप सारे ज्यूज जे आहेत ते बळी गेलेले होते आणि मग काय झालं की लॅटर ऑन दॅट दे हॅव कॉन्सन्ट्रेटेड ऑन द मेडिकल फील्ड मग यांनी काय केलं की हे जे कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्प होते जे पर मीन्स द फॉर्मस्ट इंटेन्शन काय होतं कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पचं द पॉलिटिकल अपोजिशन जे काही पॉलिटिकल अपोजिशन होते नाझीसला ते म्हणजे मोडून काढण्यात दे शुड अवॉइड दे शुड ब्रेक ऑल दॅट युनिटी फॉर द ज्यूज ओके म्हणजे हे पॉलिटिकल इश्यूजनी तयार केले नंतर काय झालं की आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड कॅम्प युज अबो द सप्लाय ऑफ द वर्कर ओके मग इथे सैनिक पुरवण्याचं काम या कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पनी केलं आणि नंतर मग ह्या कॉन्सन्ट्रेशनला डेथ कॅम्प म्हणायला लागले कशामुळे दॅट एज अ मेन रिझन दॅट हिटलर हॅज सिलेक्टेड इट एज अ फाईन सोल्युशन फॉर ज्यूज प्रॉब्लेम आणि मग हिटलरला असं वाटलं की हे ज्यूंच्या प्रॉब्लेमसाठी सगळ्यात महत्वाचं आपल्याला काय कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्प आहे मग त्यांनी काय केलं की ऍट सम कॅम्प्स काही कॅम्प्स मधून काय कामं केली यांनी मेडिकल एक्सपेरिमेंटेशन वॉज कंडक्टेड मग यांनी काय केलंय की मेडिकल एक्सपेरिमेंटेशन करायला सुरुवात केली नाझीजनी नाझी नाझी गव्हर्नमेंटनी आणि मग त्यांनी काय केलं न्यू टॉक्सिन्स अँटी टॉक्सिन्स वेअर ट्राईड ओके हे जे लोक होते या कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पमध्ये त्याच्या वेगवेगळ्या औषधी द्रव्यांचा प्रतिजैविकांचा त्यांनी एक्सपेरिमेंट केले त्या बॉडीजवर किंवा त्या लोकांवर जे कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पमध्ये लोक होते त्यांच्यावर आणि मग काय झालं की न्यू सर्जिकल टेक्निक सुद्धा काय केले त्यांनी त्यांच्यावर अप्लाय करून बघितले मग यातनं काय झालं की सो मेनी जे काही मीन्स सोल्जर्स होते सो मेनी पीपल्स दे फ्रॉम ज्यूज ओके दे हॅव डाईड बिकॉज ऑफ द मेडिकल एक्सपेरिमेंटेशन ओके हे सगळे मेडिकल एक्सपेरिमेंटेशन त्यांच्यामुळे त्यांच्यावर केल्यावर यांचे खूप सारे बळी गेले म्हणजे त्याच्यामुळेच आपण त्यांना काय म्हणतो की टेथ कॅम्प होते हे सगळे मग न्यूरेम्बक कोड काय म्हणतं की याच्यानंतर मग ह्याचं अनालिसिस झालं याच्यानंतर मग हे जजमेंट आलं याचं काय जजमेंट होतं की अशा पद्धतीने जर कोणी काम करत असेल म्हणजे याच्यामध्ये काय होतं की पहिलं जजमेंट काय आलं की परमिसिबल इन मेडिकल एक्सपेरिमेंट काही गोष्टी आपल्याला जेव्हा मेडिकल मध्ये असेल किंवा कशाही मध्ये असेल ह्या सगळ्या गोष्टी करत असताना एक कन्सेंट घ्यावा लागतो तो कन्सेंट घेण्यात आलेला आहे द जजमेंट बाय वॉर क्राईम्स ट्रिब्युनल ऍट न्यूरेम्बर्ग लेट डाऊन द टेन स्टँडर्ड मग याच्यातनं तुम्हाला दहा नीती तत्व सांगण्यात आलेली आहेत की जी फॉलो करावी लागलेली असते की टू विच व्हॉलंटरी इन्फॉर्म कन्सेंट सगळ्यात महत्वाचं जजमेंट काय आलं पहिलं की तुम्हाला इन्फॉर्म्ड कन्सेंट घ्यावा लागतो कुठलंही 
मेडिकल कुठलंही तुम्हाला औषध अप्लाय करायचं आहे कुठलंही टॉक्सिन जर नागरिकावर किंवा त्या पेशंटवर अप्लाय करायचं तर त्याचा इन्फॉर्म कन्सेप्ट तुमच्याकडे आहे का त्यांना ती परमिशन तुम्हाला दिलेली आहे का तरच आपल्याला काय करता येतं त्याच्यावर ते अप्लाय करता येत असत ओके द व्हॉलंटरी कन्सेंट इज द मोस्ट मेजर जजमेंट फॉर द न्यूरेंबक कोड न्यूरेंबक कोड मधून मग काय करण्यात आलेलं आहे की या ऐतिहासिक घटनेतून मग हे कोड तयार करण्यात आलं आणि मग कोड तयार केल्यानंतर मग यांनी काय केलं की टेन स्टँडर्ड केले टेन स्टँडर्ड एथिकल स्टँडर्ड ज्याला आपण बायो एथिक्स म्हणतो हे बायो एथिक्स म्हणजे काय की जे एथिक्स आहे ते सर्वात प्रथम लागू झाले ते मेडिकल फील्डला म्हणजे आपल्याकडे जे बॅकग्राऊंड आहे ओके जी हिस्ट्री आहे ती आहे बेसिकली फ्रॉम द मेडिकल फील्ड मग हेल्सिंकी डिक्लेरेशन काय म्हणतं की हेल्सिंकली हेल्सिंकी जे आहे नाईन्टीन सिक्स्टी एटचं डिक्लेरेशन आहे हे डिक्लेरेशन काय सांगतं की द वर्ल्ड विल द वर्ल्ड मेडिकल असोसिएशन डिक्लेरेशन ऑफ हेल्थ सिंकी वॉज फर्स्ट एडॉप्टेड इन नाईन्टीन सिक्स्टी फोर अँड इट इज अ गायडिंग प्रिन्सिपल फॉर डॉक्टर्स इन्व्हॉल्व इन मेडिकल रिसर्च द व्हॉलंटरी कन्सेंट ऑफ द ह्युमन सब्जेक्ट्स ओके इथे सुद्धा काय केलंय व्हॉलंटरी कन्सेंट घ्या म्हणून सांगितलेलं आहे की कुठल्याही पद्धतीने आपल्याला काम करत असताना प्रत्येक गोष्टीमध्ये व्हॉलंटरी कन्सेंट असला पाहिजे म्हणजे काय की वी आर नॉट फ्री टू यूज दॅट डेटा वी आर नॉट फ्री टू यूज द सब्जेक्ट एज अवर ओन वे आपण आपल्या पद्धतीने कुठलाही सब्जेक्ट म्हणा म्हणजे जे व्यक्ती किंवा जे पार्टिसिपंट आपल्या रिसर्च मध्ये आहे त्यांना आपण आपल्या पद्धतीने यूज करू शकत नाही वी हॅव नॉट द राईट टू मॅन्युपुलेट द डेटा आपल्याला डेटा मॅन्युपुलेशन करण्याचे अधिकार नाही आहेत म्हणजे इथे काय आहे की जो काही एथिकल डेटा मिळणार आहे तुम्हाला तो ऍज इट इज असला पाहिजे तो प्रिकन्सेंट शिवाय घेतला नाही गेला पाहिजे हे सुद्धा काय आहे या रिपोर्टचे किंवा या हिस्ट्रीचे महत्वपूर्ण घटक आहेत बेलमॉन्ट रिपोर्ट काय म्हणतं की इट इज अ ऑन जुलै नाईन्टीन द नॅशनल रिसर्च ऍक्ट वॉज साइन्ड इन टू लॉ देअर बाय द कमिशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्युमन सब्जेक्ट फॉर बायोमेडिकल अँड बिहेव्हिअर रिसर्च याच्यामध्ये काय होतं की सगळ्यात महत्वाचं होतं की ह्युमन सब्जेक्ट जे काय आहेत इट इज इट इज अ प्रोटेक्शन ऑफ काय होतं की संरक्षण झालं पाहिजे कशाचं तर ह्या सगळ्या गोष्टीचं ह्युमन सब्जेक्टचं जे काय असेल आणि मग इथे काय झालं की बिहेव्हिअरल सायन्स सुद्धा जे आहेत त्याच्यावर सुद्धा हे ऍप्लिकेशन करण्यात आलेलं होतं किंवा त्यांना सुद्धा ते अप्लाय करण्यात आलेलं आहे ते सेम आहे नाईन्टीन सेवन्टी सी आय एम एस द काउन्सिल ऑफ इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन ऑफ मेडिकल सायन्सेस वर्क ऑन वर्क ऑन एथिक्स बायोमेट्रिकल रिसर्च इथे सुद्धा काय आहे की बायोमेडिकल रिसर्च वर जे काही जजमेंट्स आलेले आहेत ते जजमेंट सुद्धा काय आहेत या महत्वपूर्ण घटकाशी रिलेटेड आहे की जे म्हणतात की इन्फॉर्म्ड कन्सेट असणं व्हॉलंटरी पार्टिसिपेशन असलं आणि कुठल्याही पद्धतीने प्रोटेक्शन ऑफ ह्युमन राईट्स कुठेही मानवी घटकांचं उल्लंघन झालं नाही पाहिजे या जजमेंट्स वर हे काय आहेत सगळे आधारलेले आहेत आणि द लास्ट वन इज दॅट द युनेस्को ओके यु नो द युनेस्को नाव द युनेस्को युनिव्हर्सल डिक्लेरेशन ऑन बायो एथिक्स इथे सगळ्यात महत्वाचं त्यांनी सांगितलं की डिक्लेरेशन आहे बायो एथिक्स वर आणि त्याच्यावर आहे की सगळ्यात महत्वाचं इट वर्क फॉर द ह्युमन राईट्स ही मानवी घटकांचे जे काय अधिकार आहेत त्याच्यासाठी काम करणं संघटना आहे अँड दे हॅव द मेन कन्सेप्ट वॉज दॅट द स्टँडर्ड सेटिंग सगळ्यात महत्वाचा शब्द जो आला युनेस्के कडून तो होता की स्टँडर्ड सेटिंग ओके स्टँडर्ड सेटिंग हा घटक युनेस्के ने दिला आणि त्यांनी सांगितलं की द स्टँडर्ड सेटिंग ऍक्टिव्हिटी ऑफ बाय ऑफ युनेस्को इन द एरिया ऑफ एथिक्स ऑफ सायन्स इज इम इम्पॉर्टंट इन इम्पॉर्टंट अँड इट इज द मॅन्डेट ऑन बायो एथिक्स हा बायो एथिक्स वरचा मॅन्डेंट आहे आणि हा युनेस्को ने काय केलेला आहे डिक्लेअर केला आहे की आपण स्टँडर्ड सेटिंग मध्येच काम केलं पाहिजे आणि त्याच्याशिवाय आपल्याला काय करता येणार नाही एथिक्स रूल एथिक्स ब्रेक करून आपल्याला ते काम करणं म्हणजे काय इलिगल काम करणं किंवा ते लॉ शी रिलेटेड नसणं किंवा ते ऑथेंटिक नसणं अशा घटकाचे संदर्भ अशा घटकाचे जजमेंट आपल्याला काय करतात हिस्ट्री मध्ये बघायला मिळतात ओके मीन्स वी हॅव द हिस्ट्री वी हॅव द बॅकग्राऊंड ऑफ द मेडिकल फील्ड आपल्याकडे जे रिसर्च एथिक्स जे बॅकग्राऊंड आहे किंवा जे नंतर सब्जेक्ट ला अप्लाय झालं त्याचं मूळ जे आहे ते आपण बायोमेडिकल फील्ड मधून घेतो आणि सगळ्यात महत्वाची घटना होती जी नाईन्टीन फोर्टीन सेव्हन ला न्युरेम्बक कोड जे आला ओके न्युरेम्बक कोड हा जर्मन आणि नाझीशी रिलेटेड आहे की ज्याच्यामध्ये कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्प्स वर जे अन्याय आणि अत्याचार झाले जे मेडिकल फील्ड वर ऍप्लिकेशन झालेले होते त्या घटकातून काय झालं मग कुठलाही कुठलाही जो सायन्स आहे कुठलंही विज्ञान आहे ज्याच्यामध्ये आपण प्रयोग करत आहोत त्या प्रयोगासाठी काहीतरी एथिक्स असले पाहिजे काहीतरी नीती तत्व असले पाहिजे त्याच्याशिवाय तुम्हाला काम करता येणार नाही असं सांगणारा कोड म्हणजे न्यूरेम्बक कोड आहे आणि तिथून मग बाकीच्या घटकांना बाकीच्या सायन्सेसला हे सगळे अप्लाय हे सगळे रुल्स रेग्युलेशन जे कोड ऑफ कंडक्ट आहे हे सगळे ऍप्लिकेशन बेस वर तुम्हाला दिसून येतात हे काय आहेत आपले हिस्ट्री आहे ओके आपण नेक्स्ट पॉइंट बघूया दॅट इज द इकॉनॉमिक अँड सोशल रिसर्च
okay you should focus on the quality and you are going to provide that quality until and unless you are working on your principles you are working on your code of conduct okay then one the research staff and subject must be informed fully about the purpose methods and intended possible uses of research okay you should be clear about the purpose methods and intended possible uses of research okay in future what is your intention to use your research tumcha research future madhe tumhi kasha padhatini apply karnar aha tyachi kay intentions ahe tumcha kade he sagle baba tumhala clarity asli pahije fair ways asle pahije fair methods vaparle pahije manje echa madhe kuthe hi tumhala unfair kiwa injustice karta yena nahi you should follow all the fair methods for the data collection for the data processing for the data interpretation for the recommendation for the applying of the रिजल्ट्स ऑफ द रिसर्च या सगळ्या प्रोसिजर मधून तुम्हाला काय करायचं आहे यू शुड फॉलो द फेअर वेज ओके द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन सप्लाइड बाय रिसर्च सब्जेक्ट एंड द एनोनिमिटी ऑफ द रिस्पोंडेंट मस्ट बी रिस्पेक्टेड ओके नाउ व्हाट इज अबाउट द एनोनिमिटी ऑफ द रिस्पोंडेंट्स यू शुड कीप यू शुड हाइड द रिस्पोंस हाइड द रिकॉग्नाइजेशन यू हैव यू शुड हाइड द आइडेंटिटी ऑफ द रिस्पोंडेंट मींस यू आर नॉट गोइंग टू रिवील okay what whenever you want to reveal the data that there is no need to reveal the identity of the your response respondent okay you should be you should give the surety about the anonymity of the respondents okay ya sagra follow ya sagra ways tumhala follow karaycha hai next one baka esrc guidelines kay ahet second okay jeva manje reviews hotat reviews hotat means first second reviews etat judgments etat ani tyachanantar kay hota as it is the same research participants must participate in a voluntary way free from any coercion okay means here a research participant must participate in a voluntary way okay voluntary way manje kay ki tanni swatah ti sammati manje tanni स्वयंस्फूर्तपणे तुमच्या संशोधनामध्ये भाग घेणं आवश्यक आहे ओके यु आर नॉट गोइंग टू फोर्स दॅट रिस्पॉन्डंट यु आर नॉट गोइंग टू फोर्स दॅट पार्टिसिपंट टू टेक पार्ट इन युअर रिसर्च प्रोजेक्ट ओके तुम्ही कोणत्याही पद्धतीने रिसर्च प्रोजेक्टला रिस्पॉन्डंटला कुठल्याही पद्धतीने बांधील नाही करू शकत की तुम्ही मला रिस्पॉन्स दिलेच पाहिजे ओके दे शुड टेक पार्ट व्हॉलंटरीली मीन्स तुम्ही त्यांनी स्वयंस्फूर्तपणे तुमच्या संशोधनात भाग घेणं महत्वाचं आहे हे काय सांगतं ईएसआरसी गाईडलाईन्स टू मध्ये सांगतं रिसर्च पार्टिसिपंट मस्ट पार्टिसिपेट इन अ व्हॉलंटरी वे फ्री फ्रॉम एनी क्वेश्चन देन हार्म टू पार्टिसिपंट मस्ट बी अवॉइडेड ओके इथे काय आहे सर आय थिंक वी शुड मूव्ह ऑन अवर नेक्स्ट स्लाईड yeah uh, thank you sir that is harm to participants must be avoided okay uh, just i have discussed before that harm to participant must be avoided ithe tumhala tumche je participants hai that the respondents they are taking part in research you should not give any harm to them okay uh, means you should follow the fair ways you should follow all the principles that is the minimizing harm and maximizing benefits it is the key principle of your research project okay the independence of research must be clear okay ithe kay ahe ki that swatantrata asli pahije je kai sanshodhana chi je kai clarity ahe tumcha je kai swatantra ahe ya sagla goshti madhe kay asta bhai it is a clarity tumhala kuthe scope ahe kuthe limitations ahe kuthe bindings ahe you should know all the boundaries you should know all the scopes you should know all the upper opportunities of your research means you should you should be clear about what your research project is okay that is the most key concept of this uh, research project okay any conflicts of interest or partiality must be explicit okay uh, so manje ithe kay hote ki that uh, there must be the chances for the partiality okay echa madhe pakshapati pana chi bhavna asu shakte okay you should you should avoid that feeling you should avoid that concept that is a partiality okay kasa hota ki mag if you are going to conduct then non government employees okay uh, you have uh, said the hypothesis uh, that the job satisfaction of the uh, government uh, government uh, employees are more than the private uh, employees असा जर तुमचा हायपोथिसिस असेल की गव्हर्नमेंटच्या एम्प्लॉईचे जे जॉब सॅटिस्फॅक्शन आहे त्यांना जॉब मधून मिळणारं समाधान हे जास्त आहे आणि खाजगी कर्मचाऱ्यांना हे कमी आहे ओके अँड देन यू आर गोइंग टू वर्क ऑन दॅट कन्सेप्ट अँड वर्क ऑन दॅट हायपोथिसिस अँड यू हॅव दॅट पार्शलिटी बिकॉज यू हॅव सेट दॅट रूल ना की तुमच्या मनात ती कन्सेप्ट असते की हो असं असतं का बट इट इज यू शुड बी यू शुड अवॉइड दॅट पार्शलिटी फिलिंग मीन्स यू हॅव टू वर्क ऑन द ओनली ऑब्जेक्टिव्ह मॅनर तुम्हाला फक्त वस्तुनिष्ठपणे तिथे विचार करायचा आहे जे काही तुमचे टेक्निक्स आहेत जे काही तुमच्या तुम्ही जे टूल्स आणि टेक्निक्स वापरलेले आहेत त्या पद्धतीने ते डेव्हलप झाले पाहिजे आणि कुठेही 
कुठेही तुम्हाला ती पार्शालिटी न दिसून येता कारण काय होतं की जेव्हा आपण टूल्स फ्रेम करतो डिझाईन करतो त्यावेळेस मग आपल्या मनात जी कन्सेप्ट आहे ती आपण रिफ्लेक्ट करण्याचा प्रयत्न करत असतो पण तसं न होतं ज्या वस्तुनिष्ठ आहे होतं किंवा नाही हे रिफ्लेक्शन कधी मिळेल तुम्हाला जेव्हा तुम्ही दॅट यू हॅव कलेक्ट दॅट डेटा तुम्हाला कलेक्ट झाल्यानंतर जेव्हा यू शू यू शूड प्रोसेस दॅट डेटा प्रोसेसिंग ओके मग ते प्रोसेस झाल्यानंतर लक्षात येईल की नेमकं एक्झॅक्ट रिझन काय आहे एक्झॅक्ट रिझल्ट काय आहे दॅट इज इट ट्रू दॅट द जॉब सॅटिस्फॅक्शन ऑफ द गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज इज मोर दॅन द प्रायव्हेट एम्प्लॉईज ओके खरंच कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या जॉब सॅटिस्फॅक्शन मध्ये खूप समाधान मिळतं आणि खासगी लोकांना मिळत नाही असं काही आहे का मग हे कोण सांगेल दॅट युअर डेटा विल प्रूव्ह दॅट तुमचा डेटा प्रोव्हाइड प्रूव्ह करेल यू आर नॉट गोईंग टू प्रूव्ह तुम्ही नाही प्रूव्ह करणार आहेत ओके इथे काय होत असतं की दॅट पार्शलिटी किंवा कुठल्याही पद्धतीचा बायस जो असतो तो बायस आपल्याकडनं दिसायला नाही पाहिजे ओके हा आहे त्याचं त्याचं त्याची प्रिन्सिपल आहे ओके आता बघा की एथिकल प्रिन्सिपल्स इन सोशल सायन्सेस आता सोशल सायन्सेस मध्ये काय आहे दॅट द व्हॉलंट्री पार्टिसिपेशन आता आपण जी डिस्कस केली आहे कन्सेप्ट ती आहे व्हॉलंट्री पार्टिसिपेशन इन इन्फॉर्म्ड कन्सेट कम्पोनंट्स अँड डिसेप्शन प्रोसिजर्स ओके व्हॉलंट्री पार्टिसिपेशन मध्ये काय आहे की ज्यांनी स्वयंस्फूर्तपणे ह्या लोकांनी तुमच्या रिसर्च प्रोजेक्टमध्ये भाग घेणं आवश्यक आहे दॅट इज नो हार्म टू द सब्जेक्ट अँड नॉन मॅलिफिसि नॉट नॉन मॅलिफिसियस टू नॉट हार्म ओके ही एक प्रिन्सिपल आहे आणि सगळ्यात महत्वाचं दॅट इज द पॅक ओके पॅक काय आहे सर शल बी मूव्ह टू येस एक्झॅक्टली नो कॉन्सन्ट्रेशन ऑन द पॅक वॉट इज पॅक प्रायव्हसी अननिमिटी अँड कॉन्फिडेन्शियालिटी ओके इट इज द बेसिक रूल फॉर युअर रिसर्च प्रोजेक्ट प्रायव्हसी अननिमिटी अँड कॉन्फिडेन्शियालिटी तुम्हाला काय करायचं आहे खाजगी येता जे आपल्याला म्हणतो की आपण खाजगी असणं त्याच्यामध्ये कुठल्याही व्यक्तीचं नाव समोर नाही येणं आणि विश्वसनीयता किंवा गोपनीयता ह्या सगळ्या गोष्टी महत्वाच्या आहे इट इज द की प्रिन्सिपल देन बेनिफिशियन्स प्रमोशन ऑफ वेलबिंग ओके सगळ्यात महत्वाचं काय की बेनिफिशियन तुमच्या संशोधनाचा फायदा मॅक्झिमम झाला पाहिजे प्रमोशन ऑफ वेलबिंग याच्यामधून काय झालं पाहिजे की दॅट ऑल द ह्युमन बिंग बिंग इलिव्हेटेड म्हणजे त्यांचं उदात्तीकरण झालं पाहिजे ते काय केलं पाहिजे त्यांच्यामध्ये दे शूड गेट गेट द रिचनेस दे शूड गेट एनरिच त्यांच्यामध्ये समृद्धीकरण झालं पाहिजे त्यांचा म्हणजे तुमच्या संशोधनाचा समाजाला फायदा झाला पाहिजे व्यक्तीला फायदा झाला पाहिजे ऑटोनॉमी मेक ओन डिसिजन ओके तुमच्याकडे ती प्रिन्सिपॉवर असते की आपण ऑटोनॉमी म्हणजे यू हॅव टू टेक युअर ओन डिसिजन ओके यू हॅव टू फॉलो युअर ओन प्रिन्सिपल्स बट यू हॅव टू अडिअर टू द प्रिन्सिपल्स ऑफ द एथिक्स त्या एथिक्सला धरूनच तुम्हाला तुमचे काम करायचे आहेत मीन्स यू आर नॉट गोईंग टू ओव्हर रूल द प्रिन्सिपल्स बट यू हॅव टू एन्जॉय युअर ओन ओन ऑटॉनॉमी तुमचं स्वायत्तता जपूनच तुम्हाला ह्या सगळ्या गोष्टी करण्याच्या आहेत म्हणजे असंही नाही की तुम्हाला लिबर्टी नसते लिबर्टी असते बट त्या प्रिन्सिपल्सला धरूनच आपण काय करत असतो संशोधनाला आपण संशोधनाचं कार्य करत असतो ओके आता सेम समोर आपण बघतो की व्हॉलंट्री पार्टिसिपेशन जसं की इन्फॉर्म कन्सेप्ट कन्सेंट आपण घेतली होती त्याच्यानंतर व्हॉलंट्री पार्टिसिपेशन मध्ये बघतोय की याच्यामध्ये सब्जेक्ट मस्ट अॅग्री टू रिव्हील द इन्फॉर्मेशन अबाउट देम सेल्स मीन्स युअर सब्जेक्ट शुड रिव्हील द इन्फॉर्मेशन अबाउट दम सेल्स जे काही आहे जे काही तुम्ही वर्क करत आहात दॅट द वर्क शुड रिफ्लेक्ट युअर ओन वर्क हार्ड वर्क मी तुम्ही जे काही छान पद्धतीने काम केलेलं आहे ते तुमच्या कामातून दिसलं पाहिजे ओके म्हणजे आपली त्याच्यामध्ये काय असली पाहिजे दॅट यू शुड फॉलो द क्लॅरिटी ओके याच्यामध्ये काय असलं पाहिजे की स्पष्टता असली पाहिजे सगळ्या गोष्टींमध्ये आणि ऍज इट इज दॅट इफ यू आर क्लेमिंग एनिथिंग दॅट यू शुड रिफ्लेक्ट ओके और वाय इट इज नॉट गोईंग टू मीन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द थिंग म्हणजे काय होतं की कधी कधी काय होतं की आपण सेट रूल्स वेगळे करतो म्हणजे आपलं हायपोथिसिस सेट वेगळं असतं आणि त्याचे रिझल्ट वेगळे असतात म्हणजे काय असं नाहीये की तुमच्या हायपोथिसिसलाच ते जस्टिफाय करायला हवं असं नसतं कारण हायपोथिसिस पेक्षा वेगळे रिझल्ट येण्याची शक्यता असते तर ते ऍज इट इज असले पाहिजे दे शुड रिव्हील वॉट ऍज इट इज मीन्स यू शुड नॉट मॅन्युपुलेट ओके मला असं वाटलं की मी ही परिकल्पना सेट केली आणि त्याच्यानुसारच मी ते रिझल्ट आणणार असं होत नाही रिझल्ट हे डेटा कलेक्शन डेटा प्रोसेसिंग नंतरच रिझल्ट डिक्लेअर होतात आणि हे व्हॅरी असू शकतात तुमच्या हायपोथिसिसला मीन्स कधी कधी यू शूड रिजेक्ट युअर हायपोथिसिस तुम्हाला त्या हायपोथिसिसचा रिजेक्ट सुद्धा करावं लागतं कशासाठी बिकॉज डेटा रिफ्लेक्ट ना ते काही डेटा जो रिफ्लेक्ट होत असतो त्याच्यावरनं ते लक्षात येतं ओके सब्जेक्ट मस्ट बी एबल टू प्रोव्हाइड इन्फॉर्म कन्सेंट ओके आपण इन्फॉर्म कन्सेंट बद्दल बोललोय बिहेवियर ऑब्झर्व इन अ पब्लिक सेटिंग इज अज्युम टू इम्प्लाय अग्रीमेंट टू बिंग ऑब्झर्व ओके जे काही रिफ्लेक्शन्स आहेत ते 
they should be applied on the uh, society they should be applied on the uh, targeted area okay jo kai targeted area hai tyacha sathi to beneficial asla pahije and it should be revealed it should be observed te nirikshana disla pahije subjects contracted after being observed in a public setting must be informed they were observed in a public setting okay tumhi je kai public setting madhe kaam karat ahat te observe jhale pahije ani jar nasel to as it is je kai data hai tyacha reflection tumcha kamatun disna mahatvacha ahe okay ata apan informed concept baddal consent baddal bolloy कि ये इन्फॉर्म कन्सेंट मे जस मैं संगित कि पर्पज ऑफ द स्टडी तुम्हारा का तुम्हारे जे कहीं काम तुम्हें घेल है तुम्हारा इन्फॉर्म कन्सेंट मे का रिवील कराए पेल रिफ्लेक्शन है पर्पज ऑफ द स्टडी तुम्हारा संशोधना हेतु मधला तुम्हारा हेतु का ओके तुम्हें कशा सा हा स्टी कर रिसर्च प्रोजेक्ट कशा सा हाथी घ हाउ रिस्पोडंट वॉज सिलेक्टेड ओके यू शूड रिवील हाउ द रिस्पोडंट वॉज सिलेक्टेड ऑल द methods that followed for the selection result should be used for research okay what result should be used okay je kai results ahet te voluntary participation in the study or any part of it okay tumcha sagrat mahatvacha kam hai ki voluntary participation kay ahe ani kasha paddhatine te ghenyat alela ahe manje kutehi tumhala you should not forced uh, to the participant to part uh, to take part in your research project tumhi kutlahi paddhatine ते bandhan ghalu shaknar nahi ahet confidentiality of responses ithe kay ahe ki that all the responses that you have collected from the respondents they should be confidential kuthe hi tumhala kay karaychi nahi tachi vachchata karaychi nahi they should not be exposed okay contact information of the researcher you should also hide you should also keep secretly that the contacts of the respondents manje tumhala kuthe hi kay karaycha nahi hai tancha respondent la manje jithe necessary nahi hai you should not reveal that uh, identity of the respondents okay now नेक्स्ट वन एरियाज ऑफ अकेडमिक अकेडमिक मिसकंडक्ट ओके सर प्लीज शेल बी मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन ओके नाउ एरियाज ऑफ अकेडमिक मिसकंडक्ट ओके वॉट इज फर्स्ट ऑफ ऑल दट इज वेरी इंपॉर्टंट थिंग इज दैट प्लैगरिजम ओके each every research student research people that you should keep in mind the most important thing is that the plagiarism okay what is plagiarism using other work as your own means dusryanche je kahi sanshodhana cha kaam ahe te apan aapla kaam ahe asa use karna kiwa you are going to take cutting and pasting from others research work dusryacha sanshodhana cha कट पेस्ट करणे तिथून काढायचं आणि आपल्या संशोधनामध्ये तो भाग टाकणे दॅट इज द प्लॅगॅरिझम नॉट रेफरन्सिंग ओके कुठेही तुम्ही काय करत नाहीये जर एखादा पार्ट घेतला तर त्याचा कुठलाही रेफरन्स तुम्ही देत नाहीये मीन्स यू आर हायडिंग द ओन ओरिजिनल आयडेंटिटी ऑफ दॅट पर्सन एखाद्या एक्स व्यक्तीने त्याच्यावर काम केलेलं आहे आणि तुम्ही त्याचा ऍज इट इज पार्ट उचलत आहात तर तुम्हाला रेफरन्स देणं गरजेचं आहे मीन्स वेन यू आर हायडिंग दॅट रेफरन्सेस वेन यू आर नॉट गोईंग टू रिव्हील दॅट आयडेंटिटी फ्रॉम द पर्सन दॅट यू आर गोईंग टू टॅग टेक द वे ऑफ द प्लॅगॅरिझम तुम्ही प्लॅगॅरिझम करत आहात असा त्याचा अर्थ होतो पॅराफ्रेझिंग अँड ओके आपण पॅराफ्रेझिंग करतोय म्हणजे काही जो भाग घेतलेला आहे त्याचा आपण काय करत आहोत सायटेशन करत आहोत की ऍज इट इज तो भाग घेतलेला आहे तर तो प्लॅगॅरिझमचा भाग होत नाही पण कुठल्याही पद्धतीने तुम्ही पॅराफ्रेझिंग करत आहात तुम्ही तुमचं स्वतःचं मत तिथे मांडत आहात तर हे प्लॅगॅरिझमचा भाग होतो म्हणजे काय की जर तुम्हाला एखादा पार्ट आवश्यक वाटत असेल तर यू शूड यू आर फ्री टू टेक दॅट पार्ट बट यू हॅव टू गिव्ह द सायटेशन फ्रॉम एक्स एक्स डॉक्युमेंट यू हॅव टेकन अँड यू शूड रिव्हील दॅट ऑथर्स ने रेफर करावं लागतं की हो मी हा पार्ट यांच्या यांच्यात घेतलेला आहे आणि याचा रेफरन्स असा आहे बट यू शुड नॉट टेक दॅट पार्ट ऑन युअर ओन तुम्ही तो पार्ट ऍज इट इज उचलून घेणं आणि तुमच्या नावावर टाकणं हा प्लॅगॅरिझमचा भाग असतो ओके दॅट इज पॅराफ्रेझिंग अँड समरायझिंग विदाऊट सायटेशन रिपब्लिकेशन फेल्युअर टू साईट अ सोर्स म्हणजे आपण काय केलं पाहिजे की सायटेशन दिले पाहिजे जिथे नेसेसरी आहेत बट यू शुड नॉट कटिंग अँड पेस्टिंग फॉर युअर रिसर्च वर्क तुम्ही कुठल्याही पद्धतीने कटिंग पेस्टिंग करून आपल्या संशोधनामध्ये तो भाग इन्क्लूड नाही करत आहात याचा विचार करणं गरजेचं आहे बिकॉज आता जो प्लॅगॅरिझमचा भाग आहे सो मेनी सॉफ्टवेअर आर देअर दॅट दे आर गोईंग टू फाइंड आउट वाट द सोर्सेस that originally from uh, you have taken from okay tumhi kontya sources madun te ghetlela ahet he reveal karnare sagle software ata aplya kade available ahet so you should not steal that data you should not uh, take the deceitful data from the other works 
दुसऱ्यांच्या संशोधनातून आपण जशाला तसा ते पार्ट उचलून घेणं हा प्लॅगॅरिझमचा भाग आहे अँड दॅट युअर रिसर्च शुड वर्क शुड बी डिनाईड मग हे कशामुळे जर असं झालं तर काय होत असतं की आपला रिसर्च जो प्रोजेक्ट आहे तो डिनाय होण्याची शक्यता खूप जास्त असते ओके देन फॅब्रिकेशन अँड फॅल्सिफिकेशन बनावटपणा आणि खोटेपणा याच्यामध्ये काय असतं की फॅल्सिफिकेशन आणि फॅब्रिकेशन म्हणजे बनावटपणा म्हणजे काय किंवा फॅल्सिफिकेशन म्हणजे काय खोटेपणा म्हणजे काय की तुम्हाला हवा तसा रिझल्ट मिळवण्यासाठी किंवा बनावटपणा म्हणजे काय की तो समोरच्याचा भाग घ्यायचा आणि आपल्याला आपल्या पद्धतीने फिरवायचा ओके यू आर गोईंग टू मॅन्युपुलेट दॅट डेटा तुम्ही मॅन्युपुलेशन करत आहात तुम्ही डेटा घेतलेला आहे बट यू हॅव टू मॅन्युपुलेट मीन तुम्हाला काय करायचं आहे तर मॅन्युपुलेट करायचं आहे मीन्स यू आर गोईंग टू रिव्हील युअर ओन हायपोथिसिस तुम्हाला जे हायपोथिसिस अपेक्षित आहेत त्या पद्धतीने रिझल्ट आणण्याचा प्रयत्न करणे दॅट इज द फॅल्सिफिकेशन अँड द फॅब्रिकेशन फॅब्रिकेशन म्हणजे काय की आपण खूप डेटा वापरतो मला पाहिजे ना मला अशा पद्धतीने रिझल्ट पाहिजेत म्हणजे काय यू आर हायडिंग द ओरिजिनल डेटा आपण काय करत आहोत जो डेटा ओरिजिनल आहे तो हाईड करत आहोत आणि आपण आपल्या पद्धतीने डेटा वळवण्याचं काम करत आहोत दॅट इज द फॅब्रिकेशन ऑफ डेटा बनावटपणा आहे ओके फॅल्सिफिकेशन आहे खोटेपणा आहे तो नॉन पब्लिकेशन ऑफ डेटा म्हणजे काय नॉन पब्लिकेशन ऑफ डेटा मीन्स दॅट यू आर पब्लिशिंग पब्लिशिंग द डेटा दॅट ऍज यू वॉन्ट तुम्हाला जो डेटा पाहिजे तो तुम्ही पब्लिश करतात बट यू आर हायडिंग द ओरिजिनल डेटा नॉन पब्लिकेशन म्हणजे काय नॉन पब्लिकेशन म्हणजे काय की जो डेटा ऍक्च्युअल आहे ओरिजिनल आहे तो तुम्ही हाईड करत आहात आणि जो डेटा तुम्हाला हवा आहे त्या पद्धतीने तुम्ही जर तो बनवून घेत असाल दॅट इज द नॉन पब्लिकेशन ऑफ डेटा म्हणजे काय ओरिजिनल डेटा हाईड करणे आणि आपल्याला हवा तसा डेटा पब्लिश करणे दॅट इज द नॉन पब्लिकेशन ऑफ डेटा देन फॉल्टी डेटा गॅदरिंग प्रोसिजर्स ओके फॉल्टी डेटा गॅदरिंग प्रोसिजर मीन्स वॉट दॅट द वेन यू आर गोईंग टू गॅदर दॅट डेटा वेन यू आर गोईंग टू टेक डेटा फ्रॉम द रिस्पॉन्डन्स दॅट यू आर using the faulty ways means what as per your hypothesis you are designing all that things and you are designing all the procedures for the uh, data processing for the data gathering means hava tasa hava ta paddhatini apan jar design karun vaprat asal kiwa aplyala have ti results milavne sathi jar apan data gathering tya paddhatini design karat asel that is the faulty data gathering procedures means you are not following the scientific ways for the research uh, research data gathering manje kay ki apan eka vaidyanik drushtikonadun je shastriya drushtikonadun yogya ta paddhati cha वापर न करता जर आपण डेटा गॅदरिंग करत असेल मीन्स यू आर टेकिंग द फॉल्टी वेज फॉर द डेटा सॅम्पलिंग अँड यू चुझिंग दॅट सॅम्पल्स ओके हे सगळ्या गोष्टी जेव्हा आपण प्रोसिजर्सनी फॉलो नाही करत आहेत आणि आपल्याला हवे तसे डिझाईन करत आहोत दॅट इज द फॉल्टी डेटा गॅदरिंग म्हणजे मला हवा तसा डेटा मी मी प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करत आहे पुअर डेटा स्टोरेज अँड रिटेन्शन ओके पुअर डेटा स्टोरेज अँड रिटेन्शन मीन्स वॉट हॅपन्स दॅट इफ यू हॅव कंडक्टेड अ रिसर्च प्रोजेक्ट अँड यू आर नॉट गोईंग टू स्टोअर डॅट डेटा यू हॅव टू स्टोअर दॅट डेटा फॉर थ्री इयर्स ओरिजिनल डेटा जर आपण संशोधन घेतलेला असेल हातात एखाद्या प्रोजेक्टवर काम करत आहोत तर तीन तीन वर्षासाठी आपल्याला ते डेटा ओरिजिनल डेटा सांभाळून ठेवायचा असतो म्हणजे काय होत असतं की त्याच्यातनं जे काही आउटकम्स आहेत किंवा काही प्रॉब्लेम झाले किंवा काही रिसर्च प्रोजेक्टशी रिलेटेड काही काम असेल तर आपल्याला ते रिटेन्शन करणं खूप महत्वाचं असतं मीन्स इफ यू आर नॉट गोईंग टू स्टोअर दॅट डेटा मीन्स इफ यू आर इफ यू आर डिस्ट्रॉईंग दॅट डेटा मीन्स यू आर यू आर फॉलोइंग द फॉल्टी वेज मीन्स तुम्ही जो ओरिजिनल डेटा कलेक्ट केलेला आहे तुम्हाला तुमच्याकडे तो असणं आवश्यक असतं ओके फॉर द फॉर द प्रोसिजर्स देन मिसलिडिंग ऑथरशिप इथे काय होतं की मिसलिडिंग ऑथरशिप वेन यू आर गोईंग टू टेक अँड प्रोजेक्ट तुम्ही एखादा प्रोजेक्ट हाती घेतलेला आहे आणि मग काय केलेला आहे की त्याच्यावर काही काम केलेलं आहे बट ऍज इट इज तुम्ही काय केलं त्याचं पब्लिकेशन दोन वेगवेगळ्या पब्लिशरकडे दिलेलं आहे किंवा कुठेतरी वेगळ्याच म्हणजे जर्नलमध्ये तो प्रसिद्ध झालेला आहे आणि मग तुम्ही त्याचं थोड्याफार चेंजेस करून दुसऱ्या पब्लिश म्हणजे जर्नलला दिलेल्या आहेत इथे काय होत असतं की किंवा मग दुसऱ्याचं एखाद्या ऑथरचं वर्क आहे दॅट यू आर गोईंग टू पब्लिश इट इट ऑन युअर ओन नेम म्हणजे तुम्ही तुमच्या स्वतःच्या नावावर दुसऱ्यांचं पब्लिकेशन करत आहात दॅट इज द मिसलिडिंग ऑथरशिप ओके यू शुड नॉट डू दॅट यू शुड नॉट डू दॅट फॉल्टी वेज यू शुड नॉट फॉलो दॅट फॉल्टी वेज आपण अशा पद्धतीने हे काय करणं चुकीचं आहे गुन्हा आहे म्हणजे हे असं नाही करायला पाहिजे बिकॉज देर आर सो मेनी लॉज ऑफ द आय पी आर इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्स ज्याला म्हणतो आपण हे इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्स आता खूप स्ट्रॉंग आहेत ओके सो आपल्याला कुठल्याही पद्धतीने बौद्धिक संपदेचं उल्लंघन करता येत नाही म्हणजे मिसलिडिंग ऑथरशिप मध्ये काय येतं की भलेही आपलं एखादं संशोधन नाही प्रसिद्ध झालं एखादं जर्नल नाही प्रसिद्ध झालं तरी हरकत नाही पण चुकीच्या मार्गाने या पद्धतीने जर आपण हे मिसलिडिंग करत असेल दॅट इज द क्राईम हे सगळा गुन्हा आहे ओके मिसलिडिंग ऑथरशिप स्निकी पब्लिकेशन्स अँड प्रॅक्टिसेस दॅट इज अगेन फर्टी
पब्लिकेशन घेणं किंवा काहीतरी चेंजेस करून मग पुन्हा ते तशा पद्धतीने पब्लिश करणं किंवा एकच पब्लिकेशन आहे ते पार्ट बाय पार्ट पार्ट वन पार्ट टू अशा पद्धतीने जर आपण ते पब्लिश करत आहोत ज्याला आपण स्लॅमी स्लायसिंग म्हणतो तर ह्या पद्धतीने हे नाही व्हायला पाहिजे इथे काय आहे की ह्या रॉंग प्रॅक्टिसेस आहेत म्हणजे एरियज ऑफ ऍक्ट अकॅडमिक मिसकंडक्ट म्हणजे काय विद्वतेच्या दृष्टिकोनातून अकॅडमिक ब्रँचच्या दृष्टिकोनातून तुम्ही कोणतं तुमचं जे बिहेवियर आहे ते मिसकंडक्ट आहे म्हणजे मिसकंडक्ट म्हणजे काय की चुकीचं पद्धतीचं वर्तन काय आहे ह्या चुकीच्या पद्धतीच्या वर्तनाला तुम्हाला यू शुड लिमिट ऑल युअर कंडक्ट तुमचं जे काही वागणूक किंवा वर्तणुकीचा प्रकार आहे तुम्ही लिमिट करायला पाहिजे तुम्ही तो बंधनात आणायला पाहिजे अशा पद्धतीने फॉल्टी वेजनी आपण आपल्या संशोधनाला हात घालू नये ह्या सगळ्या हे काय आहे त्याच्यासाठीचे रुल्स आहेत हे काय आहेत जे कोड ऑफ कंडक्ट आहेत की आपण वर्तणुकीचे कोणते नियम फॉलो केले पाहिजे सो यू शुड फॉलो ऍज अ रिसर्च स्कॉलर ऍज ऑल द प्रिन्सिपल्स ऑल द थिंग्स दॅट यू आर गोइंग टू टेक पार्ट इन युअर रिसर्च प्रोजेक्ट ओके तुम्ही तुमच्या रिसर्च प्रोजेक्टच्या दृष्टिकोनातून कशा पद्धतीने काम करत आहात त्यावर हे कॉन्सन्ट्रेटेड आहे ओके आता पुढे बघा की नॉन पब्लिकेशन ऑफ डेटा ओके नॉन पब्लिकेशन ऑफ डेटामध्ये बघा जसं मी सांगितलंय ओके ऍज आय डिस्कस्ड बिफोर दॅट नॉन पब्लिकेशन ऑफ डेटामध्ये काय येतं की समटाइम इट इज कॉल्ड कुक डेटा कुक डेटा म्हणजे काय की शिजवलेला आपण म्हणतो ना काहीतरी शिजत आहे ओके काहीतरी शिजत आहे म्हणजे इट इज अ डिफरंट फ्रॉम द ओरिजिनॅलिटी ओके म्हणजे काय की ओरिजिनल काहीतरी वेगळं काय करत आहात की मला जसं अन्न पाहिजे तशा पद्धतीने मी शिजून खात आहे ओके ऍक्च्युली ते माझ्यासाठी बेनिफिशियल आहे का नाही हेही मला माहिती नाही बट इट इज कुक्ड म्हणजे काय ऍज इट इज फॅब्रिकेटेड फॅब्रिकेटेड म्हणजे काय बनवलेलं आहे ओके बनवलेलं आहे म्हणजे काय इट इज अ फेक डेटा समटाइम इट इज कॉड अ कुक डेटा नॉन पब्लिकेशन जसं मी तुम्हाला सांगितलं की ऍज आय टोल्ड यू बिफोर दॅट नॉन पब्लिकेशन मीन्स यू आर हायडिंग युअर ओरिजिनल डेटा and you are working on the metadata cooked data tumhi jo banavlela data hai tyachavar kaam karat aha that is the non publicated data okay yala apan cooked data manto data not included in the results because they don't support the desired outcomes means what that your desired outcomes are different from the original okay manje tumhala desired kay hoto एक्स वाय झेड की गव्हर्नमेंट कर्मचाऱ्यांना मिळणार जे जॉब सॅटिस्फॅक्शन आहे ओके ज्याला आपण म्हणतो की व्यावसायिक समाधान हे जास्त असतं हा तुमचा हायपोथिसिस आहे आणि मग तुम्ही काय करणार आहात त्याच्यावरच काम करणार आहात तुम्ही तो फॅब्रिकेट करणार आहात की येस एक्झॅक्टली मला हे रिझल्ट आणायचे मी त्याच्यावर काम करणार म्हणजे डिझायर आउटकम्सवर जर तुम्ही काम करत असाल इट इज इन अ रॉंग वे तुम्ही चुकीचं करत आहात यू शुड बी ऑब्जेक्टिव्ह तुम्ही वस्तुनिष्ठ असलं पाहिजे म्हणजे काय की डेटा नॉट इन्क्लुडेड इन द रिझल्ट तुम्ही रिझल्ट मध्ये तो डेटाच इन्क्लूड करणार नाही जे तुमच्या हायपोथिसिसच्या विरोधात आहे असा डेटा तुम्ही यू आर इंटेन्शली अवॉइडिंग दॅट डेटा तुम्ही तो डेटा अवॉइड करत आहात त्याचा अर्थ असा होतो सम डेटा आर बॅड डेटा मीन्स यातला बॅड डेटा म्हणजे काय की बॅड डेटा मीन्स जो डेटा रिल म्हणजे जो काही संशोधनाच्या परिकल्पना आहेत त्याला सपोर्टिंग डेटा असणं पण तो त्यांच्या अपोजिट अपोज मध्ये जाणं हा बॅड डेटा समजला जाऊ शकतो परंतु तो ओरिजिनली तुम्हाला तो इन्क्लूड करावा लागतो बिकॉज यू आर गोइंग टू कॉन्सन्ट्रेट ऑन द ऑथेंटिसिटी ओके तुमची ऑथेंटिसिटी खूप महत्वाची असते ऍज इट इज जो काही डेटा आहे जे काही प्रोसेसिंग आहे जे काही रिझल्ट आहेत ते ऍज इट इज रिफ्लेक्ट करणं महत्वाचं आहे अदरवाईज इट इज द नॉन पब्लिकेशन डेटा म्हणजे नॉन पब्लिकेशन डेटा म्हणजे तुमचा डेटा तुम्ही मूळ डेटा हा बाजूला ठेवत आहात आणि तुम्हाला हवा तसा डेटा वापरत आहात असा त्याचा अर्थ होता दॅट इज द बॅड डेटा बॅड डेटा शुड बी रेकग्नाइज it is being collected or analyzed okay aplyala to kadi lakshat yeto when you are going to collect when you are going to analyze tumhi he milvat astanna collect karat astanna data gathering karat astanna ani analyze karat astanna tumhala lakshat yeto ki ha bad data hai bad data hai manje ka that you are designing all that uh, designing all the tools and techniques as per your own result uh, own डिझायर्ड आउटकम्स तुमचे जे डिझायर्ड आउटकम्स आहेत त्याच्यावर हे सगळं डिझायनिंग होतं आणि मग ते कलेक्ट केल्या जातो इथे आपल्याला लक्षात येतं की आपण बॅड डेटा कलेक्ट करत आहोत ओके अनरिप्रेझेंटिव्ह स्कोअर अ स्कोअर दॅट लाईज आउटसाईड द नॉर्मल स्कोअर्स ओके अनरिप्रेझेंटिव्ह स्कोअर्स म्हणजे काय की जो स्कोअर रिप्रेझेंटिव्ह नाही कशाचा जो ओरिजिनल डेटा आहे ओरिजिनल डेटाचा स्कोअर नाही येतो तर तो स्कोअर कुणाचा आहे दॅट द डेटा दॅट इज अ बॅड डेटा दॅट यू आर कलेक्ट दॅट यू हॅव कलेक्ट स्कोर तुम्ही तिथे रिफ्लेक्ट करत आहात म्हणजे इथे काय होतं की हा रिफ्लेक्शन स्कोअर किंवा हा डिफरन्स कशा असतो की अनरिप्रेझेंटिव्ह डेटा म्हणजे काय की जो प्रतिनिधित्वच करत नाहीये तुम्ही जो ओरिजिनल डेटा कलेक्ट केलेला आहे त्याचं तर रिप्रेझेंटिव्ह नाही आहे तो काय करत आहे बनावट डेटाचा रिप्रेझेंटिव्ह करत आहे सो हे काय असतं आपल्याला अवॉइड करायचं असतं ज्याला आपण आउटलायर्स म्हणतो हे आउटलायर्स आपल्याला काय करायचे असतात आपल्याला डिमिनिश करायचे असतात वी हॅव टू अवॉइड ऑल दॅट आउटलायर्स ओके नेक्स्ट प
be very clear you should be very uh, sure about the participant that they are related with your the uh, related with your requirement of the data tumcha data la te kay karat ahe requirement chi related ahe okay that the ideal sample jala manto ki mala uh, ek nadarsha pahije jo majha संशोधना प्रोजेक्ट ऐसी संशोधना प्रकल्पाशी रिलेटेड आहे, ओके दैट इज द आइडियल डेटा कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स हु आर नॉट कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टडी मग मल प्रैक्टिस कुछ होते कि रिस्पॉन्डंट नहीं मन कि ज्यादा संशोधना विषयाशी का संबंध नहीं है अशा लोक जर आप रिस्पॉन्डंट मन निवड़ाल तो हे क्या होते कि मल प्रैक्टिस ओके सो सी दैट यूजिंग फॉल्टी इक्विपमेंट्स इधे तुम्हें फॉल्टी इक्विपमेंट्स का वपर करता ट्रीटिंग पार्टिसिपेंट्स इन एप्रोप्रिएटली अपन पार्टिसिपेंट्स ल Uh, एक एप्रोप्रिएट वे ट्रीट नहीं कर डेटा गैदरिंग मधी मल प्रैक्टिसे कि आप नहीं कर यू शूड ट्रीट पार्टिसिपेंट्स एप्रोप्रिएटली देन रेकॉर्डिंग डेटा इनकरेक्टली अपन जो डेटा रेकॉर्ड करता आहो तो इनकरेक्टली करता आहोत ही मल प्रैक्टिसे है यू शूड यू शूड रेकॉर्ड द डेटा करेक्टली जे कहीं आप डेटा कल रेकॉर्डिंग करेक्ट करेक्टली कुछ ही मल प्रैक्टिस नहीं पाजे मोस्ट इम्पॉर्टंट एंड मोस्ट एग्रीवेटिंग पाजे देन ऑलवेज ड्रॉप नॉन कम्प्लायर्स ट्रीट सब्जेक्ट्स विथ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी एज आई discussed before that point uh, before uh, before this that all the point that is the non compliers or the uh, aggravating or important then incorrectly and respect and dignity okay you should follow that all the principles of the respect and dignity record data accurately exactly store and record the data then store data in safe and private place for 3 years i uh, said you as i told you before that you should say you should store the data for 3 years for the further procedures or the uh, safety for your research projects okay uh, then uh, next one is that authorship okay uh, we should focus on the authorship for the publications okay uh, you know that authorship is very important when you are going to publish any uh, book any uh, literary piece that you should take some consideration about the authorship there is uh, sir please uh, move the slide okay authorship is there that a misleading authorship who should be an author uh, now consider ki uh, authorship misleading authorship manje kay ओके जर लेखक मनुन अपन अपने नाव दी अल कि मीन्स लेखक मनु अपने अपना यूज कराए अपने नवाच मिसलिडिंग ऑथरशिप का ऑथर अल पाजे ओके जस बी टेक्निशियन डू नॉट बिकम अ जॉइंट ऑथर्स कधी कधी का होता कि दैट यू आर वेन यू आर वर्किंग ऑन द रिसर्च प्रोजेक्ट and that uh, you took the help of the technician. Okay, uh, you take the help of the technicians. All the technician uh, help in your research project. सगे जे का एनालिस कर जे का टाइपिंग करता एडिटिंग करता कि मग ज्यादा टेक्निकल प्रोसिजर्स यू शूड फॉलो इन युअर रिसर्च प्रोजेक्ट दैट दे कैन क्लेम द टेक्निकल ऑथरशिप ओके बट दे शुड नॉट बी एन ऑथर ते क्या ऑथर आू शक नहीं ऑथरशिप शूड बी शूड इन्वॉल्व ओनली दोज हू कॉन्ट्रीब्यूट डिरेक्टली ओके मैं ऑथरशिप कुछली पाजे कि ऑथर्स को पाजे ओके दैट दोज पर्सन हू कॉन्ट्रीब्यूट डिरेक्टली फॉर द कोर पार्ट ऑफ युअर पब्लिकेशन फॉर द कोर पार्ट ऑफ युअर रिसर्च प्रॉब्लम ओके तुम्हारे संशोधन जे प्रत्यक्ष सहभाग घेना लोग कोर पार्ट मुख्य संकल्पने वर काम के लिए ओके okay, मुख्य संकल्पना वृद्धिंगत होने एनरिच होने जी काम के लोग ऑथरशिप घू शकता ऑथर मन को ऑथर मन तुम्हार सोब काम करू शता दैट दे विल बी द ओरिजिनल को ऑथर्स अपन जेव को ऑथरिंग विचार करते को ऑथर्स अपने सोब लोग अपने क्या को ऑथर मन काम करू शता जे अपने मूल संकल्पने वर ती वृद्धिंगन होने समृद्ध होने काम करता लोग को ऑथर्स मन शको दे शुड बी एन दे शूड इन्वॉल्व ओनली दोज हू कॉन्ट्रीब्यूट डिरेक्टली जैसे अपने प्रत्यक्ष योगदान दिल्ली है दे कैन बी द ऑथर्स ऑथर्स आू शक डिस्कस ऑथरशिप बिफोर द प्रोजेक्ट मैं क्या होता कि हा सग्या गोषी होते होने जागो 
ऑथरशिप करतो किंवा एखादा दोन तीन लोक एकत्र येऊन पुस्तक तयार करतात किंवा एखादी लिटररी पीस पब्लिश करत असतात त्याच्यापूर्वी आपल्याला लक्षात घेतलं पाहिजे की आपण ह्या सगळ्या कन्सेप्ट अगोदरच क्लिअर करणं आवश्यक आहे ओके देन म्हणजे पुढे काय होतं की मग काही लिगल क्लेम्स येतात की नाही आम्ही हे खूप काम केलं होतं आणि आमचं नाव नाहीये किंवा असं काही झालेलं असं काही नसतं तर ह्या सगळ्या गोष्टी आता आपल्याकडे क्लॅरिटी असलं पाहिजे किंवा स्पष्टता असली पाहिजे की अशा पद्धतीने आपण ते काम केलं पाहिजे मग याच्यामध्ये काही टाईप्स ऑफ ऑथरशिप आहेत याच्यामध्ये टाईप्स ऑफ ऑथरशिप मध्ये काय आहे की जसं खूप काही इम्पॉर्टंट नाही आहेत ह्या की ऑथरशिपचे प्रकार आपण खूप काही म्हणजे महत्वपूर्ण नाहीत बट यू शुड फोकस ऑन दॅट फर्स्ट इज गेस्ट ऑथरशिप ओके गेस्ट ऑथरशिप मध्ये काय असते की नॉट पार्टिसिपेटेड जस्ट फॉर द सेक ऑफ द रेकग्निशन फेम ऑर द पब्लिसिटी इथे काय असतं गेस्ट ऑथरशिप मध्ये काय की आपण कुणीतरी व्यक्तीचा काय करत असतो इथे एखादा पार्ट आपल्या पुस्तकामध्ये टाकत टाकून देत असतो कशासाठी कारण तो व्यक्ती हा खूप नावाजलेला असतो मीन्स फॉर द फे सेक ऑफ फेम अँड पब्लिसिटी आपल्या पुस्तकाला प्रसिद्धी मिळाली पाहिजे आपलं पुस्तक लोकांनी वाचलं पाहिजे म्हणून एखाद्या नामांकित व्यक्तीकडून एखादा चॅप्टर लिहून आपण ते काय करत असतो ते पब्लिश करत असतो देन गोस्ट ऑथरशिप गोस्ट ऑथरशिप म्हणजे काय की हा माणूस काहीच करत नाही सगळ्या पद्धतीने काम करतो पण याचं नाव कुठेही येत नाही हा आहे गोस्ट ऑथरशिप म्हणजे काही काही वेळेस असं होतं की खूप काम करून एखाद्याचं नाव येत नाही किंवा त्या बेसिसवर ते तयार झालेलं असतं ओके गिफ्ट ऑथरशिप म्हणजे काय ऑथर काय करतो तो पुस्तक लिहित असतो पण तो डेडिकेट करत असतो त्याच्या मुलाला किंवा मग त्याच्या वाईफला आणि मग त्याच्या वाईफचं नाव वाईफच्या नावाने मुलाच्या नावाने तो पब्लिश करत असतो दॅट इज द गिफ्ट ऑथरशिप देन सरोगेट ऑथरशिप म्हणजे काय की अदर्स वर्क पब्लिशिंग ऑन युअर ओन नेम दुसऱ्यांनी तयार केलेलं ऍज इट इज पुस्तक आपण आपल्या नावावर छापणे हा सरोगेट ऑथरशिपचा प्रकार आहे कधी कधी बघा लक्षात घ्या की आपण काय करत असतो की एखाद्याचं आत्मवृत्त वाचतो किंवा काही गोष्टी असतात की खूप मोठा व्यक्ती असतो आणि मग त्याचं ते आत्मवृत्त प्रसिद्ध होतं पण ऍक्च्युली ते कधी कधी दुसऱ्या कोणीतरी लिहून दिलेलं असतं आणि त्याचं म्हणजे कारण ते रायटिंग स्किल्स त्याच्याकडे नसतं त्यांनी त्याचे जीवन वृत्तांत त्याला सांगितलेले असतात आणि मग ते पब्लिश झालेले असतं ओके हे सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत काही गोष्टी आपल्या निदर्शनास येतात काही येत नसतात दॅट इज अ सरोगेट ऑथरशिप देन अनॉनिमस ऑथरशिप काही लोक असे असतात की त्यांना स्वतःची आयडेंटिटी लपवायची असते खूप छान लिहितात पण स्वतःची आयडेंटिटी रिव्हील करत नाहीत ती असते अनॉनिमस ऑथरशिप ओके म्हणजे इथे काय निनावी लिखाण करणारे लेखक असतात ओके ह्या सगळ्या काय आहेत ऑथरशिपचे प्रकार आहेत बट ऑथरशिप इज द मोस्ट क्रिटिकल पॉईंट दॅट यू शुड कीप इन युअर माइंड बिफोर टेकिंग द ऑथरशिप ओके आपण जेव्हा लेखक म्हणून काम करत असतो तर ह्या सगळ्या ज्या काही टेक्निकल गोष्टी असतात त्या आपल्या माइंड मध्ये असणं गरजेचं आहे कारण मग पब्लिशिंगच्या नंतर किंवा पब्लिश झाल्यानंतर सगळे काही क्रिटिकल इश्यूज क्रिएट होतात त्याला फेस करणं ह्या सगळ्या ज्या टेक्निकल गोष्टी आहेत यू शुड कीप इन युअर माइंड दॅट द ऑथरशिप इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट आपण हे रिसर्च प्रोजेक्टच्या बाबतीत येत नाही कारण रिसर्च प्रोजेक्टच्या बाबतीत जेव्हा आपण विचार करतो दॅट द रिसर्च स्टुडंट रिसर्च स्कॉलर इज द मीन्स यू आर वर्किंग फॉर युअर ओन पर्पज ना एज्युकेशनल पर्पजसाठी तुम्ही ते काम करत आहात यू आर वर्किंग ऑन दॅट रिसर्च प्रोजेक्ट इथे तसा प्रकार होत नाही बट वेन यू आर गोईंग टू कन्सिडर अबाउट द बुक्स ना जेव्हा तुम्हाला पब्लिश काही पब्लिश करायचं आहे त्यावेळेस ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्या माइंड मध्ये असणं आपल्या डोक्यामध्ये असणं खूप गरजेचं असतं बिकॉज इट इज द क्रिटिकल इश्यू ह्या मग नंतर काही क्रिटिकल इश्यूज होऊ शकतात कारण मग आपण क्लेम करतो की माझ्या नावावर एवढी पुस्तकं आहेत किंवा मग त्याचे पॉईंट्स किंवा ज्या काही गोष्टी असतात त्याशी रिलेटेड ओके जे गेन करतात म्हणजे ज्याला ज्याच्यातनं आपल्याला फायदा मिळू शकतो ह्या सगळ्या गोष्टी थोड्याशा क्लिअर असणं किंवा त्याच्यामध्ये क्लॅरिटी असणं खूप महत्वाचं असतं ओके दॅट इज द ऑथरशिप नेक्स्ट वन इज रिसर्च इम्प्लिकेशन्स ओके आता रिसर्च इम्प्लिकेशन्समध्ये ऍज इट इज द इट इज द डिझाईन ओके हे डिझाईन असतं रिसर्च इम्प्लिकेशन करत असताना यू शुड फॉलो द प्रोटोकॉल अंडरटेकिंग स्टडी आपण प्रोटोकॉल्स फॉलो करून देन मीन्स प्रोटोकॉल्स मीन्स दॅट ऑल द कोड ऑफ कंडक्ट ऑल द प्रिन्सिपल्स अँड देन वन द अंडरटेकिंग स्टडी ओके तुम्ही ते मग रिसर्च प्रोजेक्टवर काम करत असता नेक्स्ट वन दॅट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा you should follow the fair ways you should follow the justing you should follow the just and you should follow all the right ways for the interpretation of the data then making recommendations okay all the fair recommendations for the research project that you are going to take in your uh, take uh, that you are going to take for the study you should it should be clear that making recommendation is very important part then the presenting your findings okay what you have found what you have what the results you have got from your research project it should be very clear you should be very fair okay uh, because transparency and clarity it is the soul of the research okay spashtata ani jala apan manto transparency jala apan kay manu shakto transparency la ki as it is mhanje crystal clear asna ओके okay. जे घडलं 
as it is the picture of your transparency it is the picture of your hard work tumhi je hard work karat aha research project sathi it will it will it reveal your own hard work it reveal your own transparency it reveal your clarity it reveal your own image of that your uh, research project means you are going to give the quality for your research work okay that all principles that all code of conducts is very very important for the research project project and it is the soul of your research so uh, all that things okay that we have discussed today mind for the ethics of the research and what the remaining part okay uh, maybe it is about the publication maybe it is about the technical things maybe it is about the uh, authorship or Uh, related tech uh, points with the with this uh, session okay we will discuss if we get, if we get the chance then uh, i am uh, taking my pause here i think uh, you have uh, if you have some problems please discuss with me and then we will go ahead okay uh, so shall i stop here yes yes okay thank you ashailesh ji khandare ask your question हेलो मैम यस 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 हेलो मैम मैम खूब छान प्रकार टॉपिक खूब आता पर मेरा जो इतिक्स है बगित 